যিনি মালিক যিনি র মহান আল্লাহ তিনি নিজের শান মরক করেন এই সম্মানিত আয়ুষী ওনার সরসর অর্থ হচ্ছেন তিনি মোমেন্দার কাছে তাদের জান থেকেও বেশি প্রিয় সোবান আল্লাহ আরেক অর্থ হচ্ছেন ইন্নামান আলকম বিমানদুল্লি লিদ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র যিনি খলিক যিনি মালিক র মহানা তিনি বেঁচে সকলেরই মহা সম্মানিত পিতা সোবান আল্লাহ মাকামারক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ যিনি খলি যিনি মালিক র মহান আল্লাহ পাক তিনি ওনার পরে ওনার মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব নোরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ তিনি এবং ওনার পরে মহা সম্মানিত এবং মহা পবিত্র উম্মাহাতুল মিনিন আলাই হিন্না সালাম ওনারা সোমান আল্লাহ এখন ওনার যে শান মান ফাজাইল বুজুর্গির সম্মান বুঝার জন্য উম্মতকে কোশেষ করতে হবে রিয়াজত মা সাক্ষাৎ করতে হবে ফিকির করতে হবে ইলিম অর্জন করতে হবে অন্তরকে ইসলাহ করতে হবে সাধারণভাবে বুঝা কখনো সম্ভব নয় কালামুল্লাহ শরীফ যিনি খলিক যিনি মালিক র মহান আল্লাহ ওনার কালাম মোবারক মহাসম্মান ওদের হাদিস শরীফ যিনি মহাসম্মানিত এবং মহাবদের হাবিব সাল্লাম সাল্লাহ আলহী সাল্লাম ওনার কালাম বাণী হাদিস শরীফ মোবারক সোহান আল্লাহ সাল্লাম এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে কালামুল্লাহ শরীফ এবং হাদিস বুঝ অত্যন্ত কঠিন বিষয় এই জন্য একজন বুজুর্গ ছিলেন অলি উল্লাহ আবুল হোসেন নুরি বাগদাদি রহমতুল্লাহ মসুর অলি আল্লাহ তিনি ওনার আলোচনার তাস্কৃত আউলিয়ায় রয়েছে অনেক কিতাবে রয়েছে আবুল হোসেন নুরি বাগদাদি রহমতুল্লাহ তিনি বলতেন মানুষ ওনাকে কাফের ফতোয়া দেয় এ ঠিকই ফতোয়া দেয় কেন ওনার বক্তব্য হচ্ছে তিনি কালামুল্লাহ শরীফ হাদিস শরীফ যখন তিনি শোনেন ওনার যত অনুভূতি হয় মানুষের রচিত লেখা হাম শরীফ নাস শরীফ কাছে শুনে তার চেয়ে বেশি উনি ওনার অনু অনুভূতি লাভ করে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ যার জন্য মানুষ ওনাকে কাফের ফতোয়া দেয় ওনার বিষয় ঠিকই রয়েছে কারণ কালামুল্লাহ শরীফ ও হাদিস শরীফ এটা সাধারণ বিষয় নয় মানুষের বুঝাত্মদের কঠিন বিষয় এটা যাদের সুনসিব তাদের জন্যই বোঝাটা সম্ভব ওনার কারো জন্য সেটা সম্ভব নয় আবার ঠিক একইভাবে হয়তো মুজা দিদে আলফে সানি রহ তিনি বলেন মানুষ কালামুল্লাহ শরীফ যখন পাঠ করে সলাতু তারাবিতে খতমে তারাবি পরে যখন শোনে মানুষ জিমায় মানুষ ঘুমায় এটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক কারণ তারা এর হাকিকত উপলব্ধি করতে পারে যার জন্য যে রহমত বর্ষণ করায় সেটা তারা দারুণ করতে পারেন না তার জন্য তারা ইচ্ছা নিচ্ছে তারা জিমাতে থাকে নাউজুবিল্লাহ তিনি বলেন জামার তো ফিকির করতে করতে জীবাণু তো প্রশ্নই হয় না এর হাকিকত তলব করতে করতে আমার সময় মনে হচ্ছে চোখের পলকে শেষ হয়ে যাচ্ছে সোহান আল্লাহ যে কালামুল্লাহ শরীফ মহা সম্মানী ও হাদিস অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে ফিকির করতে হবে হাজত উম্মাহাতুল মোমিনী লালাই হিন্নাস সালাম ওনাদের খুচরত বৈশিষ্ট্য অনেক যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মহানতি বলেন ওলা আন তাবাদালা বিহিন্না মিন আজওয়া জিন যিনি খলিক যিনি মালিক র মহানতি সঙ্গে ওলা আন তাবাদালা বিহিন্না মিন আজওয়া জিন আমার মহা সম্মানিত মহাপবিত্র হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনি হজরত উম্মাহাতুল মমিন আলাই হিন্নাস ওনারা যারা রয়েছেন এদেরকে আর কোনো বদলানের প্রয়োজন নেই ওনারাই উপযুক্ত সোহান আল্লাহ সাল্লাম ওনাদের থেকে আর উপযুক্ত কেউ নেই কাজে ওনারাই থাকবেন সোহান আল্লাহ সাল্লাম কিন্তু যিনি খলিক যিনি মালিক র বল তিনি আসুম নাজিলকে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাম তাহলে ওনাদের সানাসিফত বৈশিষ্ট্য খুঁজ কি বর্ণনা করবে এখন ইফকের যে ঘটনা সেটা আমরা আলোচনা করেছি অনেকবারই তাহিরের ঘটনা সেটা বলা হয়েছে তাহরিমেরটা বলা হয়েছে তো প্রত্যেকটার মধ্যে ইব্রত এবং নসিহত 
যে ইফকের যে অকেটা সেখানে যে আয়াসম নাদির করা হলো দ্বিতীয় আয়াস শরীফ লাউল ইসলামি তুমুহু জন্নাল মিনুন আল মোমিনাতু ইফকুম মবিন যে দ্বিতীয় আয়াস বলা হচ্ছে যিনি খালি যিনি মালিক লাউল্লা ইসলামি তুমুহু জন্নাল মিনুন আল মোমিনাতু ইমানদার যারা পরস্পর যারা শুনলে বিষয়টা কেন নিজেদের তোমরা সুধারণা পোষণ করলে না তোমরা যে শুনলে কেন নিজের সুধারণা পোষণ করলে না এবং কেন বললে না এটা একটা প্রকাশ্য অপবাদ না উজবিল্লাহ ঠিক শুরু হয় তো বলছেন যিনি খলিক যিনি মালিক রোয়া মহলের প্রথম বললেন তোমরা এটা খারাপ মনে করেছো এটা খারাপ না আসলে এটা ভালো কারণ হচ্ছে উম্মাহাতুল মোমিনিন আলাই হিন্নাস সালাম ওনাদের সানমান মর্যাদা মানুষ জানে না এই অকেল যদি সংগঠিত না হতো আয়সব নাজিল না হতেন তাহলে ওনাদের সান মর প্রকাশ পেত না মানুষ জানতে পারত না ওনাদের সানমান কত বেশি রয়েছে সোহান আল্লাহ সালাম যে বিষয়গুলি ফিকির করতে হবে এখন তাহারিমের যে অকেয়া সংগঠিত হয়েছে এর প্রত্যেকটা অকেয়ার মধ্যে বা এর আগে যেটা বলা হচ্ছে হজরত জায়েদ রাদুল্লা চালানো ওনার যে নিজবতার বিষয় যে আয়সম নাজিল করা হয়েছে এটা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় এটা ফিকির করতে হবে ফিকির করা ছাড়া বুঝানো অত্যন্ত কঠিন বিষয় আর সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না ফিকির করল তার সেই যোগ্যতাই নেই এখন বিষয়গুলি অনেক দিক থেকে ফিকিরের যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালা তিনি নাজির পেছেন অল্লাহ জারা নালি জাহান নামা কাফি রাম মিনাল জিন্ন আলিংস আদল আয়শরীফ যে নাজিল করা হয়েছে এখন নুজুল খাসু কমেন্ট ওলামায় সুদের জন্য এটা কিন্তু আম লোকের জন্য নাজিল করা হয়নি ওলামায় সু আলেম যার ইলিম অর্জন করে যারা গোমরা হয়ে গেছে যারা বুঝতে পারেনি এদের জন্য নুজুল খাস হুকুম আম এদের কি বৈশিষ্ট্য যে অনেক জিনিস তৈরি করা হয়েছে যারা তৈরি হয়েছে এরা জাহান নামে যাবে না উজুবিল্লাহ তাদের কল বাসে তা কিন্তু বুঝতে পারবে না নাউজ বিল্লা তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা দেখতে পারবে না নাউজ বিল্লা কান আছে তারা কান রয়েছে কিন্তু শুনতে পারবে না নাউজ বিল্লা এটা যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহলতি নিজে বলতেছে অনেক জিনিস সৃষ্টি তারা জাহান নামে যাবে এদের অন্তর থাক কল্প থাকার পরে বুঝতে হবে কল্প তো রয়েছে বুঝবে না কেন সব তো বুঝে চোখ হচ্ছে দেখতে হয় তার দেখতে তো পাচ্ছে তাহলে দেখতে পাবে না কেন কান আছে শুনতে হবে শুনতে তো পাচ্ছে তাহলে শুনতে পাবে না কেন বলে তার উলাইকে কালার নাম তারা পশুর মতন বাল হুম আদান বরং পশু থেকেও অদম নাউজ বিল্লা উলাইকে মূল গ ফেলুন যারা যিনি খলিক যিনি মালিক রম মহান আল্লাহ পাক যিনি মহা সম্মানিত মহাবুদ্ধ হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং মহা সম্মানিত আহলুবাইশ্বরী বালাই হিমুজ সালাম ওনার থেকে তারা গাফিল নাউজ বিল্লাহ এদের সব রয়েছে তারপর তারা বুঝতে পারতেছে কারণ সে অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এদের গুমরাইয়ের কারণে বেসরা বেতা থারাম কাজ করার কারণে আয়েশ্বরী ভাদীশ্বরী মানে অপব্যাখ্যা করার কারণে ভুল বর্ণনা করার কারণে নিজেদের বরত্ব আমিত্ব প্রকাশ করার কারণে অহংকার ফকর করার কারণে রিয়া প্রদর্শন করার কারণে ইত্যাদি মৌলিকাতগুলির জন্য তাদের অন্তরটা নষ্ট হয়ে যার জন্য তারা কোনোটাই বুঝতে পারবে না নাউজ বিল্লাহ এরই আয়েশ্বরী ভাদীশ্বর ওদের অপব্যাখ্যা করে থাকে নাউজ বিল্লাহ এখন যদি বলা যায় তাহরিম সুরা তাহরিম শরীফ সুরা শরীফ নাজিল হলো তার যে বিষয়টা এর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু বলা হয়েছে যুদ্ধীয় সুরা শরীফটা খুব বড় নয় বারোখানা আয়ের শরীফ কিন্তু বিষয়টা ফিকির করতে হবে
তাহরিম শব্দের আমরা অর্থ হচ্ছে হারাম করা তাখির এক্তিয়ার আর ইফ হচ্ছে অপবাদ এটা তাহরিম শরীফ সুরাকে বলা হচ্ছে এখানে বিষয়গুলো অনেক লম্বা আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বলি কিন্তু এটা অনেক লম্বা সময় লম্বা আলোচনা আয়সেম নাজির করা হচ্ছে যিনি খলিক যিনি মালিক রোয়া মহলা তিনি সঙ্গ করেন ইয়াহান নাবিউ নেমা তুহারিনু মা আল্লাহ লাকা প্রথমে বলা হচ্ছে আয়সেম নাজির করা হলো ইয়াহান নাবিউ লেমা তুহার রিনু মা আল্লাহ লাকা তাপ তালি মারো গত আজওয়াজিক অল্লাহ গফুর রহিম প্রথম আয়সরী এখানে প্রথম পাঁচখানা আয়সরীম নাজির করতে পরে আবার অনেক আয়সরীম নাজির করা হয়েছে মন বারোখানা আয়সরী যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি নাজির করলেন হে আমার মহা সম্মানিত মহাজার হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাহ লিমা তুহার রিমু মা হাল্লাল্লু লাকা যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালো তিনি যেটা হালাল করেছেন আপনি সেটা কি কারণে হারাম করলেন তাপতাগি মারদাতা আজওয়াজিক আপনি হচ্ছেন উম্মাহাতুর মানে আলাই হিন্না সালাম ওনাদের রেজামন্দি সন্তি আছে লক্ষ্যে নাউজুবিল্লাহ অল্লাহ গাফুর রহিম যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি ক্ষমাশীল দয়াল ওসমান আল্লাহ সাল্লাহ এই যে বিষয়টা আয়শরীফ এখন যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি আলিমুল গৈব শাহাদা দৃশ্য যে সব জানেন আবার মহাসম্মানিত মহাদের হাবিব সাহাব মুসলিম বিশুদ্ধ হাদিস শরীফ ও অতীতে জাউল কালিম জাউল ইলিম বিশুদ্ধ হাদিস শরীফ মহাসম্মানিত মহাবুদের হাবিব সাল্লিশাল করেন আমাকে সৃষ্টি শুরুতে শুধু ইলিম কালাম মোবারক হাদি মোর করেছে সুবান আল্লাহ সাল্লাহ এবং যিনি খলিক যিনি মালিক রব হন তিনি আরো বলেন কি বলেন অমা ইয়ন্তে গো আনিল হাওয়া ইন হোয়াহা অমা ইয়ন্তে গো আনিল হাওয়া আমার মহা সম্মানিত মহাবিদের হাবিব সল্লাহ তিনি ওহি মোবারক ছাড়া কোনো কথা মোরক বলেন না কোনো কাজ মোরক করেন না কোনো সম্মতি ওর প্রকাশ করেন না সুবান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে ফিকির করতে হবে এখানে যে বলা হচ্ছে হে আমার মহা সম্মানিত হাবিব নবী রসুল সাল্লাহ আপনি হালালটা কেন হারাম করলেন তাহলে কি তিনি ওহি মহারাজ খেলাপ করেছেন নাউজুবিল্লাহ আবার তার তাগি মারদা তাজওয়াজি হজরত উম মাহাতুল মমিনী নালাই হিন্না সালাম ওনাদের সন্তুষ্ট ছিলেন লক্ষ্যে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তো নিজে বললেন অল্লাহ রাসুল যদি তারা মোমেন হয়ে দায়িত্ব হলো কর্তব্য হলো কি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য যিনি খালিক যিনি মালিক রব মহান যিনি মহা সম্মানিত মহতার হাবিব সাল্লাহ ওনাদেরকে সন্তুষ্ট করা ওনারা এই সন্তুষ্ট পাওয়া সবচেয়ে বেশি হকদার সোবান আল্লাহ তাল্লাহ এখন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহাম্মদের নাজির করে দিলেন ওনার মহা সম্মানিত মহাম্মদের হাবিব সাল্লাম বিষয়টা তিনি জানিয়ে দিলেন এরপরে তিনি যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহাম্মদ ওনার রেজামন্দি সন্তুষ্টি ছাড়া আরো কার তলব করবেন এটা যদি কেউ ফিকির করছে একটা কাটটা কাফির হবে নাউজুবিল্লাহ আর রিদওয়ান মিনাল লহে আকবর যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনার সন্তুষ্ট সবচেয়ে বড় সোহান আল্লাহ সাল্লাহ এই যে বিষয়টা তাহলে তিনি মহা সম্মানিত ওহি মোবারক ওনার কারণে এটাকে হারাম করেছেন এবং উম্মাহাতুল মমিনি নালা হিন্নার সালমানের সঙ্গে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেটা খণ্ডন করার জন্য যিনি খলিক যিনি মালিক রব এই আসুকটা নাজির করেছেন আসলে এখানে মূল যে বিষয়টা অনেক লম্বা যারা ব্যাখ্যা পিছন করেছে তারা ইসরায়েলি রেয়দ অনেক অপবাদ দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ উম্মুল হজরত যিনি ভারত মুমিন আলাই হাসালাম হজরত কীর্তি আলাই হাসাম ওনাকেও তারা জড়িয়েছে নাউজুবিল্লাহ এমনি তারা সংস্কৃত করেছে যিনি উম্মুল সানি আলাই ইসলাম আর সালে সাল ইসলাম আর রবে আলাই ইসলাম এখন হচ্ছে সাবে আলাই ইসলাম সাদিস আলাই ইসলাম অনেককে তারা সংশ্লিষ্ট করে এখানে অপবাদ রটানোর চেষ্টা করেছে নাউজুবিল্লাহ আসল বিষয় হচ্ছে ইহুদিদের দ্বারা রচিত এবং বর্ণিত এবং তাদের দ্বারা 
রেয়তকৃত নাউজুবিল্লাহ মূল বিষয় হচ্ছে মধু খাওয়া নিয়ে মধু খাওয়া খাস সুন্নত মহা সম্মানিত মহাপবিত্র হাবিব সম্মানিত নিয়ে মধু মোহর পান করতেন পছন্দ করতেন উমুল হজার সাবি আলাইহা সালাম তিনি কিছু মধু এনে রাখতেন প্রায় সময়ে ওনারা সকলেই প্রায় রাখতেন তিনিও রাখতেন সেখানে মধু পান করলেন করে যখন আসলেন নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ সৈদ উল মোরসালিন ইমাম উল মোরসালিন খতমুল নবীন হুজুর পাক সম্পর্কার যে সুন্নত মোবারক তিনি সকালে সন্ধ্যায় অনেক সময় জোহরের পূর্বে বা আগে পরে এসার সময় সেটা ওনার মহাস ওহি মোবারক মোতাবেক তিনি সমস্ত মাহাতুল মুনি আলাই হিন্নাস ওনাদের হুজরা শরীফে তার সময় নিয়ে ওনাদের খোঁজখবর নিতেন সোমান আল্লাহ সাল্লাম তাদের উমনার সাবি আলাইহাসালাম ওনার হুজরা শরীফ থেকে মধুমর পান করে যখন আসলেন তখন পর্যটনারা কয়েকজন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সল্ল তার কাছে কী পান করেছেন মুখে একটা গ্রান মোড় পাওয়া যাচ্ছে কিসের মাগাভি ফুলের মাগাভি ফুল একদম আঠাযুক্ত ফুল এটা গ্রান পাওয়া যাচ্ছে আবার হাদিশ্বরে যে স্বয়ং মহাসম্মানিত মহাদের হাবিব সাথে ঈশ্বর করেন আর জাবির এদের মা না কালাম হাদিস সাদারা তেল মন্তনাতে ফালাই করো না মসজিদ আনা ফাইন্ডাল মালাই কে তার তাতার জাবির রোজিদ মর্ণ করেন মহা সম্মানিত মহাদের হাবিব সম্পদ নিঃসন্দ করেন মা না কালা মিন হাদিস সাজারা তিন মন্তানাতে যারা গ্রামযুক্ত কিছু খায় কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা রসুন কাঁচা গাজর কাঁচা মুলা যেসব মধ্যে কিছু গ্রাম রয়েছে ফালাই করবেন না মসজিদা না সেই জন্য এটুকুলি খেয়ে মসজিদে না আসে ফাইন্ডাল মালাই তাতা যা মিম ইনস ফাইন্ডাল মালাই কথা তাতা যা মিম্মা ইয়ে তাদা ইংস যে গ্রামে মানুষের কষ্ট হয় হয়তো ফেরেস্তা আলাই হিমুস আমাদের কষ্ট হয় এর জন্য সে খেয়ে না আসে এই জন্য যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যে কোনো গ্রাম থাকতো অতিরিক্ত সেটা মহা সম্মানিত মহাপুরুদের হাবিব সন্ত তিনি গ্রহণ করতেন না এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উম মাহাতুর মনে আলাই হিন্দু বলেছিলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি তা পান করেছেন এতে মনে হচ্ছে একটা গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে এখন এই যে বিষয়টা এটা ওনারা বললেন এখন যারা বাতিল ফেরকার লোকগুলি এরা বলে থাকে ওনারা এটা মিথ্যা বলেছে নাউজুবিল্লাহ এই আকিতা পোষণ করার সাথে সাথে একটা কাঠটা কাফির হবে ওনাদের সানমোড়ে চুচার কিলোকাল করা কাঠটা কুফরি তখন মহা সম্মানিত হাবিব সব তিনি বললেন যে তাই হয় তাহলে এটা খাওয়া যাবে না এটি তিনি বললেন তাহলে আর তিনি সেটা গ্রহণ করবেন না যদি গ্রাম থাকে এখন এই জিনিস স্পষ্ট করার জন্য যিনি খলিক যে মানে তাপতাজি মারদাত আজওয়াজিক ইয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সব আপনি হজরত উম মাহাতুল মিনা আলাই হিন্দু আমাদের সন্তুষ্টির জন্য কেটে করেছেন না যিনি খলিক যিনি মালিক র মহান ওনার সন্তুষ্ট হাসিলের লক্ষ্যে তিনি করেছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ তিনি যে সেটা নিষেধ করলেন তাই সেটা কি মহা সম্মানিত মহাপুত্র অহিম বর্গের বাইরে ছিল না উজবিল্লাহ উনি তো কোনো আমল কোনো কাজ কোনো কথা কোনো কিছু উনি মহা সম্মানিত তাদের অহিম বর্গের বাইরে করেননি তাহলে এটা কী করে কথা বলা যেতে পারে যারা বললে তাহলে তারা কী ইমানদার তারা কাঠটা কাফির হবে না উজবিল্লাহ এরপর বলা হচ্ছে অল্লাহ গাফুর রহিম যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি ক্ষমাশীল দয়ালু সে কাফের শ্রেণীর লোকগুলি যারা বদ আকিদা বদ মাজাব যাদের তারা বলে থাকে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল বললেন আপনি যে ভুল করলেন যে তবা করুন নাউজবিল্লাহ অথচ বলা হচ্ছে যারা এই আয়ের শরীফ সম্পর্কে চুচারে কিলো করে যেন ইস্তেফার করে যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন 
ওনার শান মোবারক মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব সাল্লার শান মোবারকে হজরত উম্মাহাতুল মোমিন আলাই হিন্না সালাম ওনাদের শান তারা চুচারা কিলোকাল করবে এরে তো কাফের হবে বেইমান হবে এর নিস্তেক ফর করে তব করে তাহলে যিনি খলিক যিনি মালিক অল্লাহ গফুর রহিম তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু তিনি ক্ষমা করে দেবেন সোমান আল্লাহ অথচ তারা বিচার নিয়ে ব্যবহার করেছে মহা সম্মানিত মহাপুত্র হাবিব সল্লস ওনার শান মর্গের নাউজ বিল্লাহ যেটা আমভাবে বলা হচ্ছে হজরত উম্মাহাতুল মোবিনিন আলাই হিন্না সম্প্রদায় শানরে ইয়া নিসা লাস্তুন্না কাহিম মিনান নিসা হজরত উম্মাহাতুল মোবিনিন আলাই হিন্না সালা মনে সম্পর্কে আপনারা কোনো মহিলাদের মতো নন তাদেরকে পুরুষদের মতো নাউজ বিল্লাহ কোন পুরুষ মহিলা জিনিন সান কোন সৃষ্টির মতো নন সুমান আল্লাহ চাল্লাম এটা আবার হাদিসে বলা হচ্ছে আর ইমেল আউ্বাল আলাহি সালাম কলা কলা রসুল উল্লাহ চাল্লা সাব নাহন আহল ভাই তিন সাজার তো নোতে মাদিনুর ইসালাত লাইসা আহদ মিনাল খলাই ইবদুল আহল ভাই তি গয়রি ইমামুল আউ্বাল আলাহি সালাম তিনি বলেন মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব সল্লাহ নিঃশ্বাস মহর করেন কি করেন যে নাহানু আহলু বাই তিন আমরা হচ্ছে হজরত আহলু বাই শরীফ আলাই হিবু সালাম ওনাদের অন্তর্ভুক্ত সাজারত নবত মাদনুর রিসালা নবতের বৃক্ষ মূল রেসালতের খনি লাইস আহাদুম মিনাল খলাই আব্দুল আহলা বাইতি গয়রি সৃষ্টির কোনো সৃষ্টি কোনো সৃষ্টি হয়নি যারা হজরত আহলু বাই শরীফ আলাই হিবু সালাম ওনাদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে সৃষ্টির কোন সৃষ্টি সৃষ্টি হয়নি যারা হজরত আহলুবাই শরীফ আলাই হিমু সালাম ওনাদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে সোমান আল্লাহ তাহলে এখানে চুচারা কিলো কাল করার সুযোগটা কোথায় এবং আরো বলে দেওয়া হচ্ছে ইন্নামির ঈদ উল্লাহ রিসাহাল বাইক ওই তহের রকম তাতো হিরা যিনি খলিক যিনি মালিক র মহল্লাতির বলে দিচ্ছেন ইন্নামের ঈদ উল্লাহ রিসাহাল বাইক ওই তহের রকম তাতো হিরা নিশ্চয় যিনি খলিক যিনি মালিক র মহল্ল তিনি চান কি চান তিনি ওনাদেরকে পবিত্র করার মতো পবিত্র করেই সৃষ্টি করা হয়েছে সুবান আল্লাহ তাহলে ওনাদের মধ্যে অপবিত্রতার সাপ থাকবে কি করে যারা এগুলি বলে থাকে আসলে গণ্য মূর্খ এবং কাটটা কাফির এবং ইহুদি মোশেখ বেদিন বদ্দিন তারা প্রতারিত নাউজুবিল্লাহ বিষয় কিন্তু ফিকির করতে হবে উম্মতকে তালিম দেওয়া হচ্ছে হজরত উম্মাহাতুর মিন আলাই হিন্নাস সামদের সানুর প্রকাশ করা হচ্ছে ওনাদের বৈশিষ্ট্য কতটুকু ওনাদের সানমান কতটুকু সেই বলা হচ্ছে যে মহাসম্মানিত মহাপিতার হাবিব সব তিনি মধু পান করা এই মধুকে তিনি নিজে নিষিদ্ধ করলেন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান ওনার রেজামন্দি সোনসমার হাতিরের লক্ষ্য এবং এই বিষয়ে সহযোগিতা করলেন কারা হজরত উম্মাহাতুল মোমিনিন আলাই হিন্না সালাম ওনারা সুমান আল্লাহ সাল্লাম তারা কিন্তু বিষয়টা বিপরীত তারা বলল তারা বিষয়টা বিপরীত বলল তাদের আঁকি তাদের গড্ডগড় কুফরি থাকার কারণে তারা বিষয়টা এলেমন ভক্ত পেশ করেছে নাউজ বিল্লাহ তারা যেন ইস্তেক ফর তব করে অন্যথায় এদের জন্য জাহান নাম ওয়াজিব হবে নাউজ বিল্লাহ এরপর আয়সুম নাজিল করেন কাজ ফারাদ আল্লাহকুম তাহিল্লা তাই মাইকুম আল্লাহ মাহুল্লাহকুম হল আলিম হাকিম যিনি খলিক যিনি মালিক রমন এরপর আয়সুম নানা কি বললেন কাদ ফারদ আল্লাহ লাকুম তাহিল্লা তাই মানিকুম আল্লাহ মাওলাকুম ওহল আলিমুল হাকিম যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল বললেন কি বললেন কাদ ফারদ আল্লাহ লাকুম তাহিল্লা তাই মানিকুম যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল তিনি আপনাদের যে কসম 
এ কসম একটা ভাঙার যে বিধানটা সেটা তিনি জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট করে দিলেন যিনি খলিক যিনি মালি হলেন কাদ ফরাদ আল্লাহ হলেন তাইলে তাই বলুন আল্লাহ মাওলা খুব যিনি খলিক যিনি মালিক ওরা বলে তিনি তোমাদের মালিক এবং আলিমুল হাকিম তিনি সব জানেন জ্ঞানী বিজ্ঞ সমস্ত ওনার জানা রয়েছে সুমান আল্লাহ সাল্লাহ এই জায়স্য বলা হচ্ছে কি বলা হলো এখানে যিনি খলিক যিনি মালিক ওরা নিশ্চয়ই তিনি কসম করা হয়েছে এটা ভেঙে ফেলার বিধানটা বলে দিয়েছেন এখন যদি সত্যি গ্রামটা অপছন্দ তাহলে খাওয়া যাবে না আর যদি গ্রামটা অপছন্দ না হয় তাহলে খাওয়া যাবে তাহলে শুধু সমষ্টিগতভাবে মধু খাওয়াটা এটা নিষিদ্ধ যে করা হয়েছে সেটা না করে যেগুলো দুর্গন্ধযুক্ত সেগুলো খাওয়া যাবে না আর যেগুলো দুর্গন্ধ নয় সেগুলো খাওয়া যাবে সেটাই যিনি খলিক যিনি মালিক ওর মধ্যে আমি এই বিধানটা জানিয়ে দিলাম উম্মতের জন্য এটা ফায়দা হবে সুমান আল্লাহ সাল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক অমা আর সালনাক ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন মহাসম্মানিত মহতের হাবিব সন্তিনি সৃষ্টির জন্য মহাসম্মানিত মহত রহমত মোবারক স্বরূপ সুমান আল্লাহ সাল্লাহ একইভাবে হজরত মাহাতুল মমিন আলাই হিন্নাস সালাম ওনারা মহাসম্মানিত মত রহমত মোবারক হিসেবেই ওনারা তার সময় এনেছেন সুমান আল্লাহ সাল্লাহ সেই হিসেবে বলা হচ্ছে যে উম্মত যদি কোনো কিছু কসম করে তাহলে সে কী করবে তাহলে তাকে বাঁধতে হবে এটা কসমের বিধানটা বলে দেওয়া হলো এবং যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি তোমাদের মালিক তিনি তো ফেসলা করবেন আলিমুল হাকিম তিনি সব জানেন শোনেন কিন্তু সেগুলো তিনি ফয়সলা করে দিয়েছেন এখানে কসম যদি কেউ করে ফেলে তাহলে সে কীভাবে বাঁধবে সেটা এখানে বলে দেওয়া হলো যেটা অন্য আয়সুরে বলা হয়েছে সালাম <coughs> 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 কসমার কাফার হচ্ছে কি দশজন গরিবকে খাদ্য খাওয়ানো কেমন খাবে যে কসম করেছে সে যেরকম খেয়ে থাকে মাঝারি ধরনের তার পরিবারে খাওয়ায় সেরকম দশজন খাদ্য দশজন মিস্ত্রিকে খাওয়াবে অথবা দশজন মিস্ত্রি সে কাপড় দিবে নামাজ পড়ার উপযুক্ত কাপড় চোপড় দিবে অথবা একজন গোলাম আজাদ করবে আর যদি কেউ সে কোনোটাই না পারে তাহলে সে একাতারা তিনটা রোজা রাখবে তাহলে তার কসবের কাফফারা হয়ে যাবে এখন মহা সম্মানিত মহাপবিত্র হাবিব সম্ভব তিনি উম্মতকে তালিম দেওয়ার জন্য তিনি একটা গোলাম আজাদ করেছিলেন সুমান আল্লাহ সাল্লাম এই যে বিষয়টা এখানে যে মাসালা শিক্ষা দেওয়া হলো তালিম দেওয়া হলো উম্মাহাতুল মহিন আলাই হিন্নাস আমাদের সম্মানার্থে মহা সম্মানিত আমাদের হাবিব সল্ল তিনি তালিম দিলেন এই যে বিষয়টা এখন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালতিন নিজেই বলতেছেন আপনি কেন হারাম খেয়াল আলু তাই কি আল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি জানেন না নাউজুবিল্লাহ তাহলে তাহলে কী বলতে চাচ্ছে যে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালা জানা নেই নাউজুবিল্লাহ সেটা বড় কাফে সে দেখা যাচ্ছে বিষয়গুলি উম্মতে তালিম দেওয়ার জন্য হজরত উম্মাহাতুল মহিন আলাই হিন্নাস সালাম ওনাদের সান প্রকাশ করার জন্য এটা বলা হচ্ছে ওনারা যে ওই সম্মানিত জিনিস তার বিষয়ে আঞ্জাম দিয়েছেন সেই জিনিসটা প্রকাশ করে এই জন্য হাদিসও রয়েছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি এটা বলা হচ্ছে নেককার আল্লাহ আলী আহলি আসমান আল্লাহ সাল্লাহ আর দুনিয়া কোন মাতা খৈর মাতা আল মারতু সলেহা দুনিয়ার সব কিছু সম্পদ শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি আল্লাহ আলী আহলি আসমান আল্লাহ সাল্লাহ 
لسان و ذاکر و مکالم و شاکر و زاوزت مومنت و مطعون و ایمانی و دینی مها شمانی تو مها بطر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین تا بیشو چود تام کی تین تا گنیش لسان و ذاکر و ذکر کری زبان کلب و شاکر و شکر گزر انتر جبان تاشو ذکر موجگل تھا کہ جی انتر شمان شکر گزاری تھا موجگل تھا کہ زاوزت تو مومنت تو ایمان در اہلیا تو ہی ایمان یا دین ہی جے اہلیا دین ایمان ایر بیپر ہے اہل کے شاج جو شوری تک رہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہات المومنین علیہ النس ہوندے شان بارو شیٹے گنے پروکرس کرا ہوئی سے ایمان جیسے گندو جی نا تھا کہ تالے شیٹا کھاوا دا بے ایمان شیٹا جنو بالا ہوت چھے जे ग्रांटा बोला हुआ है चाहे फिर शे ग्रांटा दुर्गंधों ना है जब जन्नो शे मुद्दों पान करा जावे एवं शे कौसों में तेरे काफ़र के शेटो मासला दाना हुल्लो बोला हुल्लो शे नो जे उम्मत के आमिर आमल करा जन्नो शुजुक दाव हुल्लो सुबान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद आजवाज़ ही हदीस है ये तो बोला होता है और इस असर का नगबाद आजवाज़ ही हदीस है फलम्मा नबाद भी ही असर अल्लाह ले है आरफ़ बाद हो आरदन बाद ही फलम्मा नबाहा भी ही कॉलेट मा नबा कहाँ जा कॉलेट नबानियल अलीमुल खबीर एक पौरे जायशुरी बोला हुआ चे एक ऐसे विषय टा एक है ने हजरत उम्मुन ना साबिया लाई हस सलाम उनार हुज़र शुरू मोदुमर पान करा हुल्लो ये दिगे ऐसे एक है ने बोला हुआ जो उम्मुन ना आर रबिया लाई हस सलाम उनार शते विषय के लिए आलोचना हुल्लो एन वाले एक तेला फसे जाई हो आलोचना हुल्लो उनार जो महाशम्मन ये उधर हबीब सोचती नहीं होना ये महाशम्मन मोड़ के रहो जब उम महत्व में डाले हिंद ने होना था तो कुछ आलोचना कर लेते चुपचुप ऐसा है शानदार तो तीने चुपचुप ही कथा बोलते हैं एक जन हुजरा शरीफ है प्रवेश करे तीने आस्तस्ती कथा बोलते हैं तीने आस्तस्ते बोल ले इतना महाशम्मन जिन्हें खाली जिन्हें माली क्रॉप होती नादिल करें सर तीनों अत्यंत महान चोरित्र मौरन अधिकारी सुवाना लाइफ सल्लम उन्हें तीनों चंच छोड़ जरूरत तो मुस्से हसना आदर्श मुबारक सुवाना लाइफ सल्लम एक बार हुजरा शुरू प्रवेश कर लाहलिया था कि कि वे कथा बोलते हैं शान्मत बजाए बहुत दोस्ती के � मनुष्य जो बिरुद्ध करे शेरों को ना शेरी जो आसान नबी ले बाद आजवाजी हदीस हैं बोल रहे हैं फले मन अब्बा भी अज़ाल मुलाला ही आराफ बाद हो आराफ दिन बाद दिन इतने तीन बोल रहे हैं शे बिशुट अबाल उम्मनास अर रोबे आलाई है सब तीनी उम्मनास साले सीधे होने के दाना लेन बिशुट अजेरिको एको नेरे बोले जो मैं बोल लें जे ये बोला टोना बोई तो है नहीं नाउज़ बिल्ला इन्हें तो निश्चित करा है नहीं ये लेकिन तो मिथ्या का तो बोलते हैं नाउज़ बिल्ला तीन जोन बोल लें सुने शेटा तीन अबर आलोचना कर लें परबुर्चो जिन्हें खाली जिन्हें माली करो अबर तीन वही मौरक उनार माध्यम द तीन एवं रोहिम और उन्होंने जाई अब उन्होंने क्या किचु बिशुटा बोल लें ये तो ये बोला होता है ना बोले आराफ़ आराफ़ बाद हो वारदान बाद ही किचु बोल लें किचु बोल लें ना तार अर्थ होगी अर्थात वही मुबारक उन्हें मन जो बोला जो ना आदेश उन्हें तो तो कितनी बोल लें ना रचिरे बोला जो आदेश अखंड जरा काफिर संप्रोत है तारा बोले थे कि तीनी किचु बोलने किचु चुपिया रखले नाउज़ बिल्ला 
আসলে যাদের অন্তরে গালি দিচ্ছে আল মারু এ কিছু আল্লাহ নাফসিহি যে যেন সে সেরম মনে করে আমি এটা বলে থেকে যেন এটা সহজ বোঝার জন্য একটা আয়না যদি ধরা হয় আয়নার সামনে কুকুর একটা শুকরকে যদি আনা হয় একটা কুকুর এবং শুকর আয়নার সামনে দেওয়া হয় তাহলে সে কী দেখতে পাবে মানুষ দেখবে সে কুকুরের শুকরই দেখবে না ওজবিল্লা একটা আয়নার মধ্যে সামনে যদি আনা হয় একটা কুকুরকে একটা শুকরকে একটা শ্রীগাল যদি বলে দেখো তো কী দেখা যাচ্ছে সে কি মানুষ দেখতে পাবে সে কুকুর শুকর শ্রীগালই দেখবে না ওজবিল্লা এদের অবস্থা হচ্ছে সেটাই না ওজবিল্লা এদের অন্তরে গালি যা কুফরিতে পরিপূর্ণ যার জন্য তারা সেটাই দেখে সেটাই বুঝে সেটাই আলোচনা করে না ওজবিল্লা এখন তিনি বললেন ওই মোবারক অনুযায়ী প্রকাশ করলেন এবং এখানে আরেকটা জিনিস স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যখন বলা হলো তখন সে উম্বুল মুমিনি নালাই হাসান তিনি বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ মানাম্বা কাহাজা আপনি এই সংবাদ মূলক কে জানিয়েছেন ফাকালা নাব্বানিয়াল আলিম উল হবির তিনি বললেন যিনি মহা সম্মানিত মহাপুত্র যিনি খলিক যিনি মালিক রব সব জানেন তিনি জানিয়েছেন অর্থাৎ ওহি মোবারক ওনার মাধ্যম দিয়ে আমাকে জানানো হয়েছে সোমান আল্লাহ সাল্লাম তাহলে দেখা যাচ্ছে সমস্ত বিশ্বগুলি মহা সম্মানিত মহাপুত্র ওহি মোবারক ওনার দ্বারাই ফয়সালা কৃত সোমান আল্লাহ সাল্লাম বিষয়গুলো কিন্তু ফিকির করতে হবে এরা গেলে অনর্থ কথাগুলিকে অবব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তিমূলক তারা আলোচনা করে থাকে কাফের মোর্শে বিশেষ করে ইহুদিদের রায়তকৃত বিষয়গুলি সেগুলি তারা এনে ফ্যাতনা সৃষ্টি করে নাউজুবিল্লাহ এখানে তো এই আয়েশ শরীফ তিনখান আয়েশ শরীফ এখানে বলা হচ্ছে তিনটা বিষয় এখানে ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এরপর বলা হচ্ছে ইন তাতু বাইল আল্লাহ ফাকাত ফাকাত কুলুব কুমা নাজির করে ইন তাতু বা ইল আল্লাহ ইন তাতু বা ইল আল্লাহ ফাকাত ফাকাত কুলুব কুমা ইন্তজার আলাইহি ফাইন আল্লাহ মাউল্লাহ ও জিবরিল ও সল উল মোমিন ওল মালাকিদ বাদ আলী জহির চতুর্থ নম্বর আয়েশ্বর বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে এখানে আয়েশ্বর ইন তাতু বা ইল আল্লাহ ফাকাত সাকাত কুলু বুকুমা যদি আপনারা দুজন তবা করেন তাহলে অবশ্যই যিনি খলিক যিনি মালিক রমনার দিকে রুজু হন আপনাদের অন্তরটা অবশ্যই সেদিকে রুজু হয়েছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এদের বক্তব্য হলো যে ওনারা যে অপরাধ করছেন ওনাকে তবা করতে হবে না উজুবিল্লাহ ওনার তো তবা আগেই করেছেন তাখির আয়স্য কিন্তু আগে নাজিল হয়েছে এ আয়স্য পরে নাজিল হয়েছে এই মূর্খ লোক সেটা জানে না তাখির আয়স্য আগে নাজিল হয়েছে কেন এটা বলে দেওয়া হয়েছে ওনাদের সানমোবারকে তাকে আসবে কী বলা হয়েছে যিনি খলিক মানে তিনি বলেন ইয়া আয়ু আন্না বেকুল্লে আজিকা ইন কুন্তু না তুই নিজের হায়াত দিনে জিনে থা ফাই না উমার থেকে নৌসারি গুন্না ও সারহান জামিলা ওইন কুন্তু না তুই নিজ আল্লাহ ও রাসুল দারা লাখেরা রচনা করলো রটনা করলো হজরত উম্মাহাত দুনিয়া চান নাউজুবিল্লাহ ওনারা দুনিয়া তলবকারী নাউজুবিল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক রি বললেন তার এর বিষয় একটা কঠিন বিষয় পরবর্তী সময় তারা ওইটা রটনা করবে মানুষকে যেটা এই বিষয়টা মিথ্যা প্রমাণ করবে না উজবিল্লাহ এটা ফয়সালা করা প্রয়োজন তিনি আসুন নাজিল করে দিলেন কি নাজিল করলেন ইয়ে হল না বিয় করলে আজিকা কে আমার মহা সম্মানিত মহাদের হাবিব চল্ল আপনি হজরত উম্মা হাতুল মিনা আলাই তোমাকে বলুন এই জিনিসটা ফয়সালা হওয়া দরকার কি বলবেন ইন কুন্তু না তুরিন হায়াতুলাই না উমাত্তি কুন্না ওসাবে কুন্না সারাহান জামিলা আপনাদেরকে এটা বিষয় জিজ্ঞাসা সমস্ত সৃষ্টি জানোক কায়নাতকে জানানো প্রয়োজন ওনাকে জিজ্ঞাস করা হোক ওনাকে দুনিয়া চান দিনের সৌন্দর্য চান যদি চান তাই সব দেওয়া হবে দিয়ে ওনাদেরকে সম্মানের সাথে ওনার যেখানে যেতে চান রুখসত দেওয়া হবে 
একসময় নাজির করেন এরপর যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি আবার আবার নাজির করে দিলেন তিনি জব দিয়ে দিলেন মূর্খ লোক সেটা বুঝে নেয় কি জব দিলেন যিনি খলি যিনি মালিক তিনি এটা প্রশ্ন করে তিনি জব দিয়ে দিলেন ওনাদের পক্ষ থেকেই নিশ্চয় যিনি খলিক যিনি মালিক আপনাদের মতো যারা মহসিনা ওনাদের উত্তম প্রতিদান আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন সুমান আল্লাহ তার অর্থটা কি হলো আপনাদের মহসিনা আপনাদের উত্তম প্রতি সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে আপনার দুনিয়া চান না সুমান আল্লাহ এই আশ্বর্যম জিজ্ঞাস করলো পর্যায়ক্রমে হজরত উম্মাহাত আল্লাহ হিন্নাস ওনাদেরকে প্রথম যে উম্মাহ সাল সিদ্দিক আল্লাহ সালাম জিজ্ঞাস করা হয়েছিল এটাকে আরো গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মহাসম্মানিত মহাপুদ্র হাবিব সলসে বললেন হে উম্মুল মনির হজরত সিদ্দিক আলাইহাস সালাম আমি আপনি একটা প্রশ্ন করবো একটা বিষয় বলবো আপনি জব দিবেন তবে উত্তম হবে আপনার মহাসম্মানিত তার পিতা মাতা আলাইহিমাস সালাম ওনাদের সাথে পরামর্শ করে জব দিলে উত্তম হবে এই যে বিষয় এ কি অহিমাবর্গের বাইরে ছিল নাউজবিল্লাহ বিষয় গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য এবং ওনাদের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য এটা কত বলতে সান মান তিনি শুধু সবাই কি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি যা বলছেন সঠিকই বলেছেন তবে এই প্রশ্নের জব দেওয়ার জন্য আমার মহা সম্মানিত মহাপবিত্র পিতা মাতা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই সোমান আল্লাহ সাল্লাহ কেন প্রয়োজন নেই যে আমরা তো আপনার জন্য এসেছি সোমান আল্লাহ সাল্লাহ দুনের জন্য তো আসিনি আপনার জন্য ফানা বাঁকা আপনি তো যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান ওনার জন্য ফানা বাঁকা আমরা ঠিক একই প্রত্যেক হজরত উম্মাহ নাচার একই জব দিলেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন হজরত উম্মাহাত যারা রয়েছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ হাবিব আপনাদেরকে আর পরিবর্তন করবেন না ওনার পরিবর্তন উপযুক্ত ওনার ওনাই থাকার উপযুক্ত সবার আল্লাহ আপনারা যদি তব করেন তব তো করেছেন আপনার অন্তরে যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনার থেকে রুজু হয়েছে রুজু তো হয়ে রয়েছেই যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান আল্লাহ যিনি মহা সম্মানিত মহাপবিত্র হাবিব সল্লাহ ওনার দিকে রুজু হয়ে রয়েছে সবার আল্লাহ সাল্লাহ রুজু হয়ে থাকার কারণে তো ওনার বলেছেন যে মহা সম্মানিত মহাপবিত্র হাবিব সাল তিনি সামান্য যে বিষয়গুলি গ্রানগুলি পছন্দনীয় না সেটি গ্রহণ করেন না সেটি স্মরণ করে দিয়েছেন যে ইয়ার রসুল আল্লাহ হাবিব সাল কিছু গ্রান রয়েছে তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন না কিন্তু পরে যখন বলা হলো যেটা উল্লেখযোগ্য নয় আর এই দলের যে অতিরিক্ত গ্রান্ত সেটা গ্রহণ করা যাবে না বাকিগুলি গ্রহণ করা যাবে সেই জন্য এই কসম ওনার কাফফারা আদায় করলেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এরপর বলা হচ্ছে তা আরো অপক করে অইন তাজার আলাই ফাইনাল মাওলাহু ও জিবরিল ও সলিহুল মমিনিন অল মালাইক তালিক জহির যিনি খলিক যিনি মালিক বললেন অইন তাজাহার আলাই ওনারা যদি পরস্পর হজরত উম্মাহাত আলাহিন ওনারা মহা সম্মানিত মহিতার হাবি সরকে এখানে আঞ্জাম দেন এখানে তার অর্থ আবার উল্টা করে এখন আলা শব্দ আর লাম শব্দের মধ্যে আলাই বলতে আর অনেক মনে করে বোধ হয় এটা খারাপ অর্থে নাউজবিল্লাহ সব জায়গায় কিন্তু আলাই শব্দ খারাপ অর্থে আসে না ভালো অর্থ আসে একটা শব্দের দুইটা অর্থ হইতে পারে যেমন একটা লোক তার ছেলেকে বাবা বলে বাবাকেও বাবা বলে দুটো কিন্তু এক অর্থ না দুই অর্থ আবার কোনো সে বলা হচ্ছে মাকারু ও মাকার আল্লাহ হরিল মাকিরিন মাকারু ও মাকার আল্লাহ হরিল মাকিরিন মকর শব্দ তো পৃথিবীর সমস্ত লোগাত পৃথিবীর সমস্ত ডিকশনারি লোগাত লোগাতের মধ্যে মকর অর্থ হচ্ছে দোকাবাজি প্রতারণা নাউজবিল্লাহ সব জায়গায় লেখা আছে বলা হচ্ছে মাকারু ও মাকার আল্লাহ আল্লাহ হরিল মাকিরিন এর অর্থ কি হয় তারা 
প্রচন্ড করলো দোকা দিল তাহলে যিনি খলিক যিনি মালিক রব হল তিনি কি দোকা দিলেন নাও আল্লাহ খালি মা কিনে তাহলে উনি উত্তম দোকাবাস নাও জিবিল্লা এখানে কিন্তু সে অর্থ এনে হবে তারা দোকা দিল যিনি খলিক যিনি মানে তিনি হ্যাকপথ অবলম্বন করলেন উত্তম হ্যাকপথ ওয়ালা সুমান আল্লাহ সব থেকে এক অর্থ হবে না ওই তাজাহার আলাই যে আপনারা পরস্পর যে ওনার খ্যাতমত আঞ্জাম দেন অবশ্যই দিবেন দিচ্ছেন তো এবং শুধু আপনারা না ফাইনাল মাওলাহু যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি ওনার যে মাওলা মালিক তিনি ওনাকে সার্বিকভাবে ওনার যা কিছু পড়েন সে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন সুমান আল্লাহ সাল্লাহ জিবরিলু হজরত জিবরি আল ইসলাম যিনি ফ্যাসাতে যিনি রসুল তিনি স্বয়ং নিজেই সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সলিউল মোবিনীন সমস্ত ইমানদার যিনি সকলেই সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এর বলে চল মালা কিন্তু বাদ আলিক জহির এরপর সমস্ত ফেরেস্ত আলাই হিমস ওনার সকলেই গোলামের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এটা তো হাজিসে বলা হচ্ছে হান্নাম কানাইয়া খুলু নাহানু আহলু বাইতিন তিনি সবসময় বলতেন কি বলতেন নাহানু আহলু বাইতিন আমরা আহলুবাই শরীফ আলহ অন্তর্ভুক্ত সোমান আল্লাহ তাহার বলে মিন সাদারাতে নবতে মাহুদের রিসালাতে মুক্তুল মালাইকা বাইতুর রহম মাদিন ইন বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে আমরা আলুবাই শরীফ অন্তর্ভুক্ত আমাদের পবিত্র রেখেছেন যিনি খলিক যিনি মালিক কোথা থেকে পবিত্র রেখেছেন তহরমিন সাজারাতের নবতে মাহুদের রিসালা নবতের বৃক্ষ রেসালাতের মূল স্থান সমস্ত ফেরেস তালা ওনাদের ওনারা যে খ্যাতম বরফ করে গোলামির আঞ্জাম নেয় তার থেকে আমরা পবিত্র সোমান আল্লাহ সাল্লাহ বাইতুর রহমা মাদন ইলিম রহমতের গর ইলিমের খনি সব কিছু থেকে আমরা পবিত্র আল্লাহ সমাজ যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি সব কিছু থেকে বেনিয়া সোমান আল্লাহ সাল্লাহ একইভাবে মহাসম্মানিত মহামতের হাবিব সল্লাহ তিনি একমাত্র যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহানা তিনি বেত সবকিছু তিনি পবিত্র সোমান আল্লাহ সাল্লাহ বা হজরত আহলুবাই শরীফ আলাই হিমস ওনারা একমাত্র যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান আল্লাহ বা যিনি মহাসম্মানিত মহামতের হাবিব সল্লাহ ওনারা ব্যতীত সব কিছু ওনারা বেনিয়াস পবিত্র সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সেটাই বলে দেওয়া হচ্ছে এসব স্পষ্ট করে দেওয়া হলো ওনার সব কিছু থেকে ওনার বেনিয়াস পবিত্র সকলে ওনাদের খাদেন যে মানুষ যেটা বলে থাকে এটা ভুল বলে থাকে এটা শুদ্ধ না এরপর যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি আবার বলছেন আরও একটু জাহির করলেন আশা রব্য ইন তল্লা কাকুন না আশা রব্য ইন তল্লা কাকুন না আইবদুল হক হাজরান আইবদুল হাজরান খয়ের মিন কুন না আল্লাপাক বলতেছেন আশা রব্য ইন তল্লা কুন্না আবদুল আইব দিলাহ আজরান খারাপ মিন কুন্না নিশ্চয় যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি কি করতেন আসার অভ্য ইন তল্লাকা কুন্না যদি তিনি আপনাদেরকে তলাক দিতেন আইব দিলাহ আজরান খারাপ মিন কুন্না তাহলে আপনাদের থেকে উত্তম হজরত উম্মাদ তিনি ওনাকে পাল্টিয়ে দিতেন আয়ুটা বুঝতে হবেন বলা হচ্ছে কি যদি যদি তিনি তলাক দিতেন আপনাকে তাহলে আইব দিলে আজান খয়রাম মিন কুন্না আপনাদের থেকে উত্তম উম্মাদ মনে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিতেন এখন তিনি তো তলাক দেননি তাইলে ব্যবস্থা কি করেছেন করেননি তাহলে ওনারাই হচ্ছেন উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সোমান আল্লাহ এখন যিনি খলিক যিনি মালিক কর্ম তিনি শিবত বন্ন করতেন কেমন ওনার হতেন তাহলে মুসলিম মা তিন মোমে না তিন অনেতাতিন তায় বা তিন আবেদা তিন সায় হা তিন সাইয়ে বা তিন আবকার অনেকগুলি শিবত বলা হচ্ছে ছয়টা মূল আর দুইটা এর আনুষঙ্গিক কি বললেন মুসলিম মা তিন মুসলমান পরিপূর্ণ মুসলমান কোনো এর মধ্যে চুচারা কিলোকাল সুযোগ নেই অর্থাৎ মুসলমানিত্বের যে মাকাম সেই মাকামের সপূর্ণ ওনার মালিক সুমান আল্লাহ সাল্লাহ ইমানদারের যে মাকামটা মোবেন হওয়ার 
এটা পরিপূর্ণ মাকে ওনার মালিক সুবহানাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নেতা তিন এবং কতটুকু যতটুকু সম্মানের শরীয়ত মানে ঠিক পরিপূর্ণ সুবহানাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা এ বাতিন তবাকারী কতটুকু তবাকারী সমস্ত তবাকের তবার মাকামের মালিক ওনারা সুবহানাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আবে দাতিন ইবাদতকারী আবদিয়তের মাকাম পরিপূর্ণ মাকাম মালিক সুমান আল্লাহ সাল্লাহ এটা একটা হচ্ছে রোজাদার একটা হচ্ছে সমাধিয়ত ওনার মালিক সুমান আল্লাহ সাল্লাহারা অর্থাৎ ওনাদের কেউ কুমারী হবেন কেউ কুমারী অকুমারী হবেন ওনার তো সেটাই ছিলেন তাহলে এখানে চুচারা কিলোকালের সুযোগ কোথায় স্পষ্ট বলে দেওয়া হলো যদি আপনাদেরকে তলাক দিতেন তাহলে তিনি পরিবর্তন করতেন আর উত্তম উম্মাহিন আলাহিন্নাসালাম ওনাদের এই সিপতগুলি হতো তাহলে এখন কি বোঝা গেল তো ওনারাই সেই সিপত ওনার মালিক সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এতে কিন্তু পিছন থেকে এবার বলা হচ্ছে অলান তাবাদ দালা বিহিন্না মিন আজিন অলান তাবাদ দালা ওনাদেরকে তো পরিবর্তন করা যাবে না ওনার তো সমস্ত সিপতের অধিকার একমাত্র আপনার উপযুক্ত হকদার ওনারা সোমান আল্লাহ সাল্লাহ ওনারা ছাড়া সৃষ্টি তার কেউ নেই যে শুধু ব্যক্তিত্ব ওনার আপনার সাথে আসবেন উম্মত মনে আছে ওনাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন একমাত্র ওনারই উপযুক্ত কাজে ওনাদের বদলানো যাবে না যিনি খলিক যিনি মালিক রব ওনার তিনি একসময় নাজির করে দিয়েছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে বিষয়টি কী ফয়সালা হলো এরপর কী নাজির করা হয়েছে এত কিন্তু শেষ না এটা প্রথম পাঁচটা আয়াত কি বলা হচ্ছে ইমান দ্বারা সাবধান থাকো কু আং মাহালিকুম নারা নিজে বছর যে পরিবর্গে বাঁচাও অকুদুহার নাস ওয়াল হিজারা যে জাহান নামের ইন্ধন মানুষ এবং পাথর হবে নাউজুবিল্লাহ কি বলাচ্ছে আলাইহা মালাই খাতুন গিলা জুন শিলা দুন লাইন আল্লাহ মারুন বলা হচ্ছে জাহান নামের কথা কেমন জাহান নামটা আলাইহা জাহান নামের দায়িত্বে কারা রয়েছে আলাইহা মালাই খাতুন গিলা জুন শিদা দুন লাইন আল্লাহ মারুন ফালুন মা ইউ মারুন এমন ফেরেস্ত আলাই দায়িত্ব সচেতন দৃঢ়চিত্ত দায়িত্ব সচেতন দৃঢ়চিত্ত ফেরেস্ত আলাই সোনার দায়িত্ব রয়েছে এখানে কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না কুফরি করবে তো সুযোগ পাবে না কঠিন শাস্তির তোমাদেরকে দেওয়া হবে না উজুবিল্লাহ লাইয়াসুনা মামার আল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক উনি ওনাকে যা আদেশ করেন এর ব্যতিক্রম কাজ ওনারা করেন না হচ্ছে ফেরেস্ত আলাই হুসে ওনারা কোনো ব্যতিক্রম কাজ যা বলেন তাই করা হচ্ছে এই ফল মা ইউ মারু যেটা আদেশ দেওয়া হচ্ছে সেটি করেন আদেশের খেলাপ ওনারা কোন অমান্য করে কোনো কাজ করেন না নাউজুবিল্লাহ কোনো ছুটতে যাবে ছুটতে পারবে না তাই শেষে ফেসালে কি ইয়াল্লা জিনা কাফারু ইয়াল্লা জিনা কাফারু লাউ মা ফাইন্যা তুস যাও না মা কুম তুম তায় মালুন যিনি খলিক যিনি মালিক বললেন হে কাফেরা জেনে রাখো ইয়াইল্লা জিনা কাফারু ইয়াইল্লা জিনা কাফারু লা তাতাজুর ইয়াও মা ইন্নামা তুস যাও না মা কুম তুম তা মালুন তোমরা আজকে রোজও খেয়ে করো না তোমরা যে জালিয়াতি করেছ মিথ্যা বলেছ অপবাদ দিয়েছ চুচরা কিলোকাল করলে এখানে ওজোর খেয়ে চলবে না তোমরা যা আমল করেছ তার বন্ধ অবশ্যই আজকে শাস্তি ভোগ করতে পরো গালে নাউজুবিল্লাহ আবার ইমানে বলা হচ্ছে ইয়াই আল্লাহ না আমল তু বিলে তবতার না সুহা হিমান দাদা খালে স্তব করো খাঁটি তব করো খালে স্তব করো এখানে চুচরা কিলোকাল করো না ধ্বংস হয়ে যাবো না আসা রব্বুক আয়ু কাফির আনকু সাহিত করুন হয়তো কীরকম জান্না তিন তাজিম তাতিল আনহার যিনি খলিক যিনি আরব নাজিল করলেন আসা রব্বুকুম আয়ু কাফির আনকুম সাহেদুকুম হয়তো কীরকম জান্না তিন তাজিম তাতিল আনহার অবশ্যই তোমার ইস্তেফার তব গেলে যিনি খলিক যিনি মানুষ তিনি তোমার ক্ষমা করে দিবেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ এবং তোমার সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে যে জান্নাতের মধ্যে নহর প্রবাহিত রয়েছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ এবং আরো বলে দিলেন যে পরকালের জন্য কি রয়েছে 
সেই দিন যারা মহাসম্মানিত মহাবতা হাবিব সব তিনি এবং ওনার সাথে ইমানদার থাকবেন ওনাকে তারা মহব্বত করবেন এদিকে কখন লাঞ্ছিত করা হবে না সম্মানিত করা হবে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ এবং কীভাবে নুরু মিয়াসা বাইনা আইদিহীন ও বে আইমানিহীন ইয়া কুলু রব্বানা আতমিম লানা নূর আনা ওয়াক ফির লানা ইন্না কালা কুল্লি শাইন কদির তখন তারা বলতে থাকবে সে যে যারা সম্মানিত হলো যারা নিজপথ থাকলো কর্মত রাখলো মহব্বত করলো কি বলবে যে নূরটা তাদের ডানে বামের সামনে নূর দৌড়াতে থাকবে অর্থাৎ নূর যে আলোর মাধ্যম দিয়ে যে নূর মহরক দিয়ে তারা ইমানদাররা জান্নাতে প্রবেশ করবেন সেই নূর থাকবে সামনে পিছনে ওনা বলেন বারে আলে আমাদের নূরটা আরও পূর্ণ করে দিন স্থায়ী করুন আরও বড় করে দিন আমাদের ক্ষমা করুন আপনি সব কিছু মানে সর্বময় ক্ষমতাবান সোমান আল্লাহ সাল্লাম এরপরে আর অন্য বর্ণনা করা হয়েছে সেটা বলা হচ্ছে দরবাল্ল মাসনা লিল কাফেরদের জন্য মেসাল দেওয়া হচ্ছে ইমানদারদের মেসাল দেওয়া হচ্ছে পরে এই যে বিষয়টি এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে হজরত উম্মাহাতুন আলহিন ওনাদের যে খুচরত বৈশিষ্ট্য ফজিলতটা কি ওনাদেরকে পাল্টানো যাবে না ওনারা মুসলমানিত্বের যে মাকাম ওলা তামু তুন্না ইল্লং তো মুসলিমুন এই মাকামের পরিপূর্ণ মালিক আবার হচ্ছে কি মুমিনুন ইমানদার এলে যেন আমন আমিনু তোমার খালিস ইমানদার হয়ে যাও মুসলমান ইন্তেকাল করো না কনেতিন অনুগতা পরিপূর্ণ এর মাকামটার মালিক তবার মাকামের মালিক এবং ওনারা আবদেতের মাকে যে জমিন থেকে সৃষ্টির মানদার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম হচ্ছে আবদেতের মাকাম সোমান আল্লাহ চন্দন আর যিনি খালিক যিনি মালিক ও মহান্লা ওনার তরফ থেকে সমদেতের মাকাম সোমান আল্লাহ চন্দন দুটা মাকামের মালিক ওনারা সোমান আল্লাহ চন্দন তাহলে কিন্তু চুচারা কিলো আলকার সুযোগ কোথায় যারা বলে থাকে চুচারা করে তারা আসলে গণ্ড মূর্খ আসার দু দরজার জাহির আর তারা যে সমস্ত কথা বলে ইমানদার একটাও না হাদিস সুযোগ রয়ে গেছে আনহাজ আবি হরকারের জন্য কয়লা কয়লা রসুল উল্লাহ সাল্লাম আয়াতুল মুনাফেকে সালা সাতুল মুনাফেকের আলামত হচ্ছে তিনটা এক হাদিস বলা হচ্ছে প্রথমে কি সেটা যে হাদ্দাস আর কাজাবা যে ওয়াদা আখলা যে তুমি না খানা আর চতুর্থ এই যে খসামা ফাজারা ওইন সল্লা ওইন সমা সল্লা আবু হরাদিন হরাদিন বলছেন যে মহাসম্মানিত মহিদের হাবিব সন্দিন স্মরণ করেন মুনাফেকার আহমদ প্রথমে তিনটা কি এক নম্বর হচ্ছে যেমন কথা বলে মিথ্যা বলে নাউজবিল্লাহ ওয়াদা করলে খেলাপ করে নাউজবিল্লাহ আমান অত রাখলে সে খেয়ারত করে নাউজবিল্লাহ আর চতুর্থ আরেকটা এই যে খসামা ফাজারা যখন সে তর্ক বিতর্ক তখন সে গালি গালাজ করে নাউজবিল্লাহ ওইন সমা ও সল্লাহ মহাসম্মানিত মহাবদের হাত যে যদি সে রোজা রাখে নামাজও পড়ে ও জাইম আন্ন মুসলিম আর সে দারণও করে এক সাই বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সে যে নামাজ পড়ে রোজা করে তিনি জব দিলেন সে নামাজ রোজা করলেও আর সে নিজেকে দারুণ ইমানদার দারণা করলেও সে কাটটা মুনাফিক নাউজবিল্লাহ তাহলে যারা এই আয়শরীফ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বলবে উম্মাহাতুল মমিন আলাই হিন্নাস সালাম ওনাদের শান মোবারকে সেটা গ্রান ছিল ওনার মিথ্যা বলেছেন নাউজবিল্লাহ ওনারা পরশু হিংসা বিদ্বেষ করেছেন নাউজবিল্লাহ এশোর ব্যাখ্যায় কিন্তু বলে থাকে এবং তারা লিখে থাকে সতীন সুতীন ঝগড়া করতে এমন করেছে নাউজবিল্লাহ তাহলে ইয়া নিশান রাস্তুল না কাহাদি মিনান নিশা আপনার দুনিয়ার কোনো সৃষ্টির মতো নন তাহলে আশোর ব্যাখ্যা কী হলো তাহলে যিনি খলিক যিনি মালিক বল তিনি বল বলেছেন নাউজবিল্লাহ বিষয়গুলি ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে বুঝতে পারবেন কেউ বললেই সেটা বিশ্বাস করা যাবে না যত পর্যন্ত মহাসম্মানিত মহাবুদের কিতাব কালামুল্লাহ শরীফ এবং মহাসম্মানিত মহাবুদের হাদিস শরীফ অনুযায়ী ফয়সলা না হবে বিষয়গুলি ফিকির করতে হবে এখানে ওনাদের সান্মান প্রকাশ করা হয়েছে যেমন তাখিরের মধ্যে একটিয়ার দেওয়া হচ্ছে আপনারা কোনটা চান যিনি খলিক যিনি মালিক রমতি বলে দিলেন ওনার তো পরকাল চান এবং সেগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছে ওনার সেটাই বললেন আবার ঠিক এখানে একই কথা বলা হচ্ছে এই তাহিনের বিষয়ে চুচারে কিলোকাল করা হচ্ছে কিন্তু ওনার তো সেরকম না ওনার সিপোর্টটা যিনি খলিক যিনি মালিক রব শেষে বলে দিলেন মুসলেম আতিন মোমেন আতিন ক নেতা আতিন তাই বাতিন আ বেদাতিন সাই হাতিন 
যাদের এই সিবতগুলি কাজ ওনার হচ্ছে রদ্দমুক্ত নন কাজ তোমরা চুইটারে করো তো ইস্তেফর করো আল্লাহ গাফুরুর রহিম যিনি খালিক যিনি মালিক তিনি ক্ষমা করবেন আর মনে রেখো তোর সেটি বলা বলা হচ্ছে জাহান নামের যে ফেরস্তা রয়েছে কঠিন শাস্তি দিবে তোমার ছুটতে পারবে না হে কাফেরের দলে ইয়াই দিনে কাফারু লা তাহ জরুরি মা আজকে ওজর খেয়ে করো না ইন্নে মা তুষ যাও না মা কুম তুম তা বালুন তোমরা যা করেছো তার বদ্দাসকে বুক করতেই হবে ছুটতে পারবে না আর ইমানদারা ইয়ে হলে না বলো তু মিলে তা অবদান না সুহা তোমার খালে স্তব করো কোনো অসুবিধা নেই আশা আর অব্বকুম এই কাফির আনকুম সাহিদ কুম অবশ্যই আশা করা যায় যিনি খালিক যিনি মানে তিনি তোমার ক্ষমা করে দিবেন ওই খেল খুব জান্না তিন তা তিন তা তিলান হার এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে জান্নাতে নিজে নহর প্রবাহিত হচ্ছে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ কিন্তু জব দিয়ে দেওয়া হয়েছে আসলে কোনো সময় এটা বুঝে না এখন পুঁথিগত বিদ্যা কতগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে এটি তারা পড়ে ওটাই তারা বর্ণনা করে না উজবিল্লা কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করলে চলবে না ওই হাকি করতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর হজরত উম্মাহ তুমি আলাহ হিন্দু হতে সান্মান তো অনেক আজকে পনেরো তারিখ কালকে ষোলো তারিখ যিনি উমিন আর সালিস আসাদ যিনি তেরোতম উম্মাহ তুমি আল তেরোতম ওনার কালকে আগামীকাল হচ্ছে আজিম শরীফের তারিখ সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এই মাসের তেরো তারিখ অধিপতি হলেন যিনি ওনার সামিনার ওনার বেলাদোষ শরীফের তারিখ অধিপতি হয়েছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ মানে এই মাসের আট তারিখ অধিপতি হচ্ছেন যে ওনার সাবে আলাহ ওনার নিজ আজিম শরীফ ওনার তারিখ সোহান আল্লাহ সাল্লাহ কিন্তু ওনাদের সময় জানতে হবে আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে কোনো চুচার কেউ কোনো সুযোগ নেই যদি কেউ করে তাহলে সে কাটটা কাফির হবে এখন এটা অনেক লম্বা জোরে এক আইসক্রিম বলা চিফকের আইসক্রিম শেষে বলা হচ্ছে প্রথমত দশখান আইসক্রিম পরে আরও ছয় খান আছেন কী বলা হচ্ছে আল্লাহ খাবি সাতুল ইলে খাবি সি না আল্লাহ খাবি চলে খাবি সাত আর তাই বাতুল তাইমিন আর তাই উনি তাই বাত এ আসে বলা হচ্ছে যার অপবিত্র তার জন্য অপবিত্র পুরুষ অপবিত্র মহিলার জন্য অপবিত্র পুরুষ আর অপবিত্র পুরুষের জন্য অপবিত্র মহিলা আর পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র মহিলা পবিত্র মহিলার জন্য পবিত্র পুরুষ তাহলে এখানে কী বোঝা গেল যিনি খলিক যিনি মালিক বলে দিলেন ঝজত উম্মাহ তুমি আলহ ওনার তো পবিত্র থেকে পবিত্র শুধু পবিত্র ওনারা মোতাহার শুধু মোতাহিন মোতাহার মোতাহিন ওনারা পবিত্রতা দানকারী সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে ওনাদের সামনে তো ওরা চুচারা কিলবাল করতে তাহলে জাহান নাম অজিব হয়ে গেছে না অজুবিল্লা বিষয়গুলি ফিকির করতে হবে যিনি কোরআন শরীফে যিনি খলিক যিনি মালিক রম তিনি বলেছেন তিনি জব দিয়েছেন হাবিস শরীফে মহা সম্মানিত ওদের হাবিস তিনি বলেছেন তিনি জব দিয়েছেন কিন্তু মানুষ বুঝে না যার জন্য তারা অবব্যাখ্যা করে না উজুবিল্লাহ আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা যেটা বলা হচ্ছে আসলে কুল্লো এনাই নিয়ে তারা সুমি মাফি হে পাত্রে আসে যা ডালিলে পরি বেথা কলসি পানি পরে কেতলি থেকে চা পরে দুধের পাথরে দুধ পরে যেখানে যেটা মাকাল মাকাল গাছে কখনো আঙ্গুর ফল হয় না মাকাল গাছে মাকাল তিতা ফল হয় বিষয়টা হচ্ছে এরকমই সারাদিন কাফের মসজিদের বদতাসির সৌবত আর কাফেরদের কিতাবাদি পড়া বদা কিদা ওইটায় প্রবেশ করে সে সেটাই বলে না উজবিল্লাহ কাজে এখানে সাবধান থাকতে হবে ওনাদের পবিত্রতাটা জানতে হবে সে অনুযায়ী কথা বলতে হবে ওনাদেরকে সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে আসলে সেটা কাটটা খুব ওনার সাধারণ স্তরে ওনার নন সেটা যিনি খালি বলছেন ইয়া নিসান লাস্তুন্ড কাদে মিনান নিসা ওনার কোনো জিনি চান কোনো মানুষের কোনো সৃষ্টির মতো ওনারা নন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে মানুষ অন্য বিষয়ে চিন্তা করে কি করে এটা চিন্তা করাই তো উচিত না এটা ফিকির করছে ওনাদের সান্মান ব্যতিক্রম ওনারা ওনাদের মতো এখন যে বলে বলা হয় হাজরত উম্মাহাত মনে আলাহ হিন্দাস সালাম হ্যাঁ আলাহ হিন্দাস সালাম আমরা বলি ওনার পরিচয়ের জন্য যেমন মালিক উদ্দিনী আলা খেরা মালিক উদ্দিনী আলা খেরা যেমন ওনাকে মালিকাতুর দুনিয়া অলা খেরা মালিকাতুর দুনিয়া এখানে মোয়ান্না শব্দ এখানে মোয়ান্না শব্দ আনার কোনো প্রয়োজন নেই মালিক উদ্দিন আলা খেরা বললে যথেষ্ট এটা শুধু বোঝানোর জন্য এখন যদি যিনি বলা হয় যিনি খালিক যিনি মালিক করো তিনি পুরুষ না মহিলা বলো দেখি তিনি পুরুষ না মহিলা কিন্তু কোনোটা তেল পুরুষের ব্যবহার করাই কেন সম্মান সূচক আজ উম্মা তুমি তো ওনাদেরকে যদি বলা হয় যে মালিক উদ্দিন আলা খেরা ঠিকই আছে ওনারা ওনারা মহা সম্মানিত মহা পবিত্র সম্মানিতা পবিত্র না বললেও চলে ওনারা এর চেয়ে উর্দ্দেশ্য আনাল্লাহ সাল্লাহ 
তবে বুজারের জন্য আলাইহা সালাম আলাহিন্না সালাম এটা বুজারের জন্য কিন্তু আসলে ওনার এর চাইতে লক্ষ্য খুব বেশি উর্দ্দে সবার আল্লাহ সাল্লাহ যেটা মানুষের বাসা জানা নেই মানুষের সেই বাসাগুলি জানা নেই যতটুক জানা চাই যতটুকু মানুষ বলে ওনাদের সম্মান কল্পনাতীত বিষয় এটা কল্পনা করে বোঝা যাবে না সেটাই বলা হচ্ছে অলান তাবাদ দালা বিহিন্ন মিন আজ আজিম ওনাদের কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে না ওনার বেমে সাল ওনাদের সম্মান মর্যাদা কল্পনা বিষয় এবং ওনারা একমাত্র যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান আল্লাহ পাক এবং একমাত্র যিনি মহা সম্মানিত পবিত্র হাবিব সন্ন ওনারা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টির মহা সম্মানিত মহা পবিত্র মাতা সোহান আল্লাহ সাল্লা সকলে সেটা হচ্ছে ইন্নাল জান তাতে একদমই মাহাতি কর সন্তানের জান্নাত মায়ের কদমের নিচে সোহান আল্লাহ সাল্লা তাহলে সমস্ত সৃষ্টির জান্নাত ওনাদের মহাসুরুর দারাজাত ওনার তলে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে ওনাদের সান মানুষ কি প্রকাশ কি বর্ণনা করবে কি বুঝবে তো বোঝা তো কখনো সম্ভব না এন বাসাগত যত বুঝে সেটাই বর্ণনা করা যায় কিন্তু হাকিকত বর্ণনা করা তো সম্ভব না ওনাদের সান মান মর্যাদা ফজিলত বেমেসাল কাজে অনেক বিষয় রয়ে গেছে এখন আমরা সামনে হয়তো সামনে কোরবানির বিষয় রয়ে গেছে এরপরে আমরা পর্যবেক্ষণ আরও আলোচনা অনেক বিষয় রয়েছে সান্মানের বিষয় মানুষ যেগুলো উপলব্ধি করতে পারে না এ বিষয়ে বোঝার বিষয় ফিকিরের বিষয় ওনাদের মর্যাদা উপলব্ধি করা উচিত অন্যথায় জাহান নাম ছাড়া কোনো ব্যবস্থা নেই না তাদের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না কাজ যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল্লা তিনি যেন যিনি সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা যিনি সবাইকে হজরত মাহাত আলাহ ওনাদের সান্মান মনে বুঝে ওনাদেরকে মোহব্বত করে ওনাদের রেজামন্দির শত্রু হাসিল করে হাকি কি নাদাত যেন লাভ করতে পারে সেই তফি যেন দান করেন কতগুলি বিষয় আমরা বলে থাকি প্রতি সপ্তাহে এটা আসার সময় বলা হয় বিশেষ করে মহিলাদের তালিম এটা প্রতিদিন হচ্ছে আমাদের ফালিয়া ফরস ওই সাইদুল আইশ পুরুষদের যে তালিমটা অনন্তকালে জারি কিন্তু সাইদুল আইশ শরীফ পুরুষদের জন্য এটা বাদ মাগরি প্রতিদিন হয় এই বিষয়টা পৃথিবীর যে কোনো স্থানে শোনা যায় এখানে এসে শুনতে পারলে ভালো ফয়েস তর্য পাওয়া যাবে এবং যদি তারা আসতে পারে না দূর থেকে শুনতে পারে সেটা বয়সাল হিকমা ইন্টারনেট বয়সাল হিকমা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা প্যালটকের মাধ্যমে নুনন ভয়েস রুম অথবা আলিসান শরীফ ফেসবুক প্রবেশ করে শোনা যেতে পারে কিন্তু মহিলাদেরটা শোনা যাবে না মহিলাদেরটা এসে শুনতে হবে এখানে প্রতিদিন বাদ জোহর মহিলাদের তালিম হয় ফলিয়া ফরমের সাইদুল আইশ্রীফ সেই তালিমটা কিন্তু গ্রহণ করতে হবে এটা পুরুষের জন্য কু নু রব্বা নীন যিনি খলিক যিনি মালিক রব বলেন তো সকলে আল্লাহ ওলা আল্লাহ লোহে যাও পুরুষদের পুরুষদের সব এখানে এসে তালিম নেবে আল্লাহ লোহ কিন্তু মহিলারা কী করে হবে তাহলে তাহলে মহিলাদের কাছে দিতে হবে হজরত উম্মাহাতুল মহিন আলাই হিন্না সমাজের সান্মান ওনারা যে পরবর্তী তালিম দিয়েছেন সেই চৌষট্টি হিজড়ি শরীর পর্যন্ত সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সেই তালিম তাহলে কোথায় সেই তালিমটা জারি রয়ে গেছে সাইদ উল শেফ ফালি আফর শরীফ এখন এখানে যিনি উম্মুল উমা মালায় ইসলাম ওনার কাছে এসে সেই তালিমটা নিতে হবে উম্মাহ তুমি ওনাদের যে তালিম তালকিন দর্শ তাদৃস এটা গ্রহণ করতে করে প্রত্যেক মহিলাদেরকে আল্লাহ লোহিত হবে এটা মনে থাকে যেন এটা আমরা প্রতিদিন বলে দিই প্রতি সপ্তাহে বলি কিন্তু কবরে গেলে স্মরণ হলে তখন তো কাজ হবে না তখন গুর্জ শুরু হয়ে গেলে তখন তো তবা করার সুযোগ থাকবে না আগেই তবা করতে হবে তালিম নিয়ে আল্লাহ অলি হয়ে তারপর কবরে যেতে হবে আর যেটা বলা যায় সাধারণভাবে একজন মহিলার জন্য কম পক্ষে তিনজন জাহান নামী হওয়ার কারণ হয় না আউজুবিল্লাহ তার বাবা মা এবং তার স্বামী এটা মনে রাখতে হবে আর দায়ুসু লাইয়াদ কুলুল জাননা দায়ুস কখনো ভেসতে প্রবেশ করবে দায়ুসকে যে নিজে পর্দা করে না অধীনস্থদেরকে পর্দা করায় না সে দায়ুস তার আহালিয়া হোক তার মেয়ে হোক অধীনস্থ মহিলা তাদের যারা পর্দা করায় না তার হচ্ছে দায়ুস এর হচ্ছে জাহান নামি নাউজুবিল্লাহ সাবধানে এই জন্য বাস্তবে এখানে তালিম নিতে হবে সে হজরত উম্মাহাত আলাহিন তাদের তালিমের তর্জ সেটাই 
लेकिन दावत चेकने जिन्हें उम्मूल मामला है सब उनका चाहिए ये तालिम टक ग्रहण करे अल्लाह वाली हर जन्नत शारबिक बाबे कोशिश कर ताहले तरीहों कल परोकले नाजातेर बेवस्ता था बिस्मान अल्लाह सल्लम अरे तो बोला होते आज के बाद मागरीब थे के शोले जिन को शुरी जिन वर्चस सहिद्रिसा � जिन ताशिमों में एनिसेन उनार निज आजीम शरीफ उनार सम्मानता इसके माफिल शोलोई जिल को शरीफ शब्दों हिजरी शरीफ है शोलोई जिल को शरीफ है उनार निज आजीम शरीफ मोवारक संपन्न कर रहा है शिव बोलो के माफिल एक तो मुस्लमान रा जाने ही ने गंडो मूर्ख बोल ले सुनते खराब सुनाते मुस्लमान ने गंडो मूर्ख � तेरे ईमानदार थक भी क्यों रहे? तो काफी रहते खराब देखा जाता है ना उस बिल्ला। इसलिए बोल रहा हूँ कुल लो ऐने नहीं है तारों से भी मैं फी है पात्र आसान सा डाली ले पोरी में था एंड ताक भी तेरे गाली जैसे गाली चल बेरो चे इधर तो बेरो चे लगा मुझे ना ही बेरो में कुछ थे शारदीन � अरे क्यों नहीं जब सब थे एक जानो चुना मोदली शुरू लाइले तो सब थी थे शुरू आज के ना हुए लाइले तो लाहदी हो गए आज तो विशेष माफी लो ना सम्मान आते आज के ना काल के लाइले तो थे अब देखने मात्रा से समझो दरबार शुरू शम्ने कुर्बानी शुरू एवं अब शम्ने बारूदी शुरू शब्द सम्मिलित हो जानो चुन शालों तो ना आगे मिकाल हो बात आगे मिकाल रात्र आठ तस्सुम हो शाय आगे मिकाल रात्र आठ तस्सुम अच्छा आरोच जगह ने कुटी कुटी कौन थे जो मिला शुरू ही शेटा तो हमरा पुत्र माशी शेटा हमरा हिर कोरे था कि शेटा पोस्टर हैंड भी लिप्ते पाव जो छेटा सोराई था अबे ये मौन था कि जिन्हें गुरुत्तो रे चाचले गुरु एक कागज एक टक सब दिए दे, एक पांच सौ टका, एक सौ टका, पांच सौ टका, हजार टका, इत्ता दी इत्ता दी, शेर अने एक मानुष को कादर करे नहीं जाए, इन तो कागज जो मुल्लो नहीं, पर इस सब जो हम दल तो मुल्लो है जनो, एक टक कागज जो शादर में तो मुल्लो नहीं, जो अंशे कागज जो मुझे काला मुल्लो शिवराशि� संगलन करा हुलो साब्दे हुलो शेष कागज के सम्मन करा फरोज है किसे ताई जुदी हाय तेरे जे मोहा सम्मनी तो मोहब्बत रे हबीब सल्लतम उन्हा सम्मनर्ते कुरान शिपाओ गुल हदीस पाओ गुल तेरे उन्हा सम्मने तो उन्हा नामो रोक सह लोक रोक सह जे कागज टा सापनो लो पोस्टल लिफ्टेड तेरे शेरा दाम को तो दाना बहुत हबीब से उन्हें सम्मान सम्मान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूर पहाड़े के लिए हो जब कलीबुल नाले सलाम तूर पहाड़े जिन्हें खाली जुने या मुसलम इन्हें ना रो फकल ना लाएं इन्हें कभी लोअदील मुकद्दस तू आ कुरान शुभ दादील करो हिलो आय शुरी यह जब कलीबुल सब जन नाले शुभ कुलिया से अपने खुलिया शेन एक जंजुल को तो रसूल तीन ही तीन खुलिया शेन है ना आर्शियाजी में शत्रु राजा बगैर एक बग नूर बर्शन कर रहा कारण है तूर पर पास हम्मनी तो होलो एक जन जंजुल को तो रसूल तीन ही नालंद शिव खुले के लेन अब शे आर्शियाजी मुहां सम्मनी तो हबीब सल सब दिन जब ताशिमों नीलेन उन्हें नूरुल फकर, नूरुल शरफत, उन अर्थ एक दुलाबली जस्ट मिस्री तो जुदियो नाइ दुलाबली तार पड़े हो, इतना जुन्नो आर्शाजीम बेकुल, एक बात दुम दे आमर आर्शाजीम शारा पीछे-पीछे सम्मनी था बैन, सब जो फकर कर बैन सुमान अल्लाह सल्लम बैन, ताई जुदी है, तेरे जे हैंडबिल पोस्टल लिफ्ट ये � तो मुर्गुलों का कौन जान में ना इधर जानते होंगे कि जी हैंडबिल पुष्टल लगाई थी होंगे मैंना टाइम थी होंगे 
এটা আমরা বলি যে বনী ছিলেন যে লোকটা দুইশো বছরের গুণঘাতা করেছিল চরম একটা নাফরমান কঠিন একটা নাফরমান ওই নাফরমানটা জীবনে কোনো এক কাজ করে দুইশো বছরে মারা যাওয়ার প্রতি তার জন্য জলকৃত রসুল কালি বলছিল যে তার গোসল কাপড় দাবর সব ব্যবস্থা করলেন কি ব্যাপার এত বড় জালেমটা এই অবস্থা যিনি খলিক যিনি মালিক ওরকম বললেন যে হ্যাঁ এই জালেমটা আসলেই জালেম তা দুশো বছর গুণা খাতা করেছে এক কাজ জীবনও করেনি একটা কাজ করেছে সে কী কাজ আমার মহা সম্মানিত আমাদের হাবিব চল আমার নাম্য বারো তার শরীরের একটা নুস্কার মধ্যে সে পেয়ে সে মহাব্বতে বুঝা দিয়েছিল সুমান আল্লাহ সাল্লাম আর সে বলেছিল হে বারে আল্লাহি আপনার যিনি হাবিব মহা সম্মানিত রসুল সাল্লাম ওনার কাছে আমি আর পাবো না কখন আমার বয়স হয়ে গেছে আমি গ্রামে গঞ্জে থাকবেন কবে আসবেন কোথায় আসবেন জানি না ওনার তাজিম করা ফরজ আমি তোমাকে পেলাম না তাহলে ওনার নাম বরক পেলাম বলে সে বুঝাতে সম্মান করলো সুমান আল্লাহ চাল্লাহ এতটুকু তার আমল তার দুই সাথে গুণা মাফ করে দেওয়া হলো যার নাম হারাম করে দিল যার নাম ওয়াজিব করল সত্তর জন ভুলে সে তার বিভাগ ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো সোহান আল্লাহ সাল্লাম তাই যদি হয় তাহলে হ্যান্ডবিল পোস্টার ব্যানারের কত কদর কত বুঝতে হবে মূর্খ লোক এটা বুঝবে না আমি কিন্তু বারবারই বলে যাচ্ছি যারা জ্ঞানী লোক আর লাখি লোক তাকফিল ইশারা জ্ঞান লোক ইশারা করলে যা মূর্খ লোককে হাজার বলল বুঝে না আমরা যেটা বলে থেকে যে বললাম যে একটা আকুল ওলামাই সুরা আকুল বুদ্ধি সমাজ ইলিম কালাম কোনোটাই তার নেই অর্থাৎ তাদের কল থাকার পরেও তার রূপ করতে পারে না কান থাকার শোনে না চোখে থাকার দেখে না কেন অর্থাৎ হাঁকি করতে উপলব্ধি করতে পারে না এরা পশুর মতো পশু যেমন পারে না আর এই জন্য আমরা বলে থাকি যে একটা পশু গরু অথবা একটা কুকুর শুকর অথবা একটা শিয়াল এটার যদি এক লক্ষ বছর হায়াত দেওয়া হয় এক লক্ষ বছর হায়াত এক লক্ষ আলে মোলামা তালিম দেয় যে কুকুর শুকর ছাগল তুই নামাজ শিখ ওজু করবে এইভাবে নামাজ পড়বি এক লক্ষ বছর তালিম এক লক্ষ আলেম সে পড়তে পারবে পড়তে পারবে না তার সে অনুভূতিটাই নাই তার মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে এরকম না উজবিল্লা সারাদিন কাফেরের গোলামি করতে করতে আর কাফেরের সমতে থাকতে থাকতে কুফরির যে বত্তা সিটটা প্রলেপটা পড়ছে এটা তো সরাইতে পারে না যার জন্য কুফরিটাই করে সারাদিন না উজবিল্লা এটা হচ্ছে এটা কুল্লু আনে নিয়ে তার সবিমে ফিহে পাত্রে আসে যা ডালিলি পড়বে সেটাই হচ্ছে আর কিছু না উজবিল্লা খালেস তবা করতে হবে ইস্তেফাল করতে হবে একজন কামেল সেখানে বায়ত গ্রহণ করতে হবে সবক নিতে হবে জিগির ফিগির করতে হবে সতীক তেল করতে তখন সে বুঝ পয়দা হবে বুঝ পয়দা হবে না এটা মনে রাখতে হবে আর যে হ্যান্ডবিল পোস্টার নিয়ে লাগাতে হবে এটা মনে থাকা যেমন আর দৈনিক আলিসান শরীফ একমাত্র পত্রিকা সারা পৃথিবীতে আমি সম্মানিত শরীর সমতল যে প্রকাশ করা হয় এখন অনলাইনে কোটি কোটি লোক পড়ে অফলাইনেও পড়ে এটা আন্দামদা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরেন জাইন ছিল কিন্তু মুসলমানের আগুন বুদ্ধি কম থাকলে তারা বুঝতে পারে না এখানে তারা সংস্কৃতির জন্য ফরেন জাইন এটা মনে থাকা জন্য আর্থিক আন্দামন দিতে পারে বিজ্ঞাপন দিয়েও দিতে পারে মনে থাকা জন্য আর হজরত আহলুবাইশ্বরী বাড়িতে মনে সম্পর্কে নূতন রেসালা নূতন রেসালা বের হয়েছে হজরত আহলুবাইশ্বরী বাড়িতে আমাদের সানাসিব সম্বলিত নূতন রেসালা আমাদের এখান থেকে আমরা যেটা বলে থাকি যে রেসালা পত্র পত্রে যা কিছু বের হয় যত দলিলা দিল্লা থেকে থাকে পৃথিবীর কোনো কিতাবে এত দলিল থাকে না সুমান আল্লাহ সাল্লাম যত বিশুদ্ধ আঁকি এবং নির্ভরযোগ্য এটা পৃথিবীর কোনো কিতাবে দেখাইতে পারবেন না কাজে আমাদের প্রত্যেক কিতাব প্রত্যেকে সংগ্রহ করা উচিত নেওয়া উচিত এবং পড়া উচিত এর মুখস্থ করা উচিত বলে থাকা যেন এরপর বলা হচ্ছে ওয়ার শরীফ তেলা শরীফ কারিনা শরীফ কাজিদ শরীফ সিডি ওয়ার শরীফের সিডি সংগ্রহ করতে হবে কারণ ইলিম অর্জন করতে হবে এরপর হচ্ছে তেলা শরীফ কারেন্ট শরীফ কোরআন শরীফ এটা সংগ্রহ করতে বিশুদ্ধ করা কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করে পড়তে হবে এর জন্য তেলা শরীফ কারিনা শরীফ সিডি সংগ্রহ করতে হবে কাজিদ শরীফের সিডি সংগ্রহ করতে হবে কারণ গান বাজনা শুনলে মুনাফিকই পয়দ হয় আর হাম শরীফ নাশ শুনলে ইমানি খুব বৃদ্ধি আসে বানান লাগে সংগ্রহ করতে হবে তারপর হচ্ছে বাইতুল মাল শরীফ বাইতুল মাল শরীফ ঠিক আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বলে থাকি যে আমরা যে বলেছি সারা পৃথিবী কুটি 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 মাদ্রাসা মসজিদ করা হবে এতিমখানা করা হবে কবরস্থান করা হবে ইত্যাদি গবেষণা কেন্দ্র করা হবে কুটি কুটি কিতাবাদি ছাপানো হবে এটার জন্য যে ফান্ডটা সেটা হচ্ছে বাইতুল মাল শরীফ এখন তো আমাদের সারা দেশে হাজার হাজার মাদ্রাসা মসজিদ হয়ে গেছে এবং আমাদের শত শত কিতাব হয়ে গেছে প্রতিদিন দৈনিক আলোচনা বের করা হচ্ছে মাসে মাসে পত্রিকা বের করা হচ্ছে এবং প্রতি মাসে অনেক কিতাবাদি বের করা হচ্ছে এই কোটি কোটি কিতাবাদি ইনশাল্লাহ একদিন বের হবে সোমান আল্লাহ চন্দন যারা শরিক থাকবে তারা সৎকায় দাঁড়িয়ে আর সোয়াব পাবে আমাদের বলে দেওয়াটা বলে দিলাম যারা শরিক থাকবে তারা ফায়দা লাভ করলে যারা থাকবে না তারা ফায়দা লাভ করতে হবে কাজ কিন্তু বন্ধ থাকে না আমাদের কাজ চলতেছে 
আমাদের কাজ কুদরতমভাবেই চলবে সোহানাল্লাহ সাল্লু আল মোতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল এখানে মেয়েদের পর্দার সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে পর্দা চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্দা করা ফরজ বলে রাখতে হবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্দা করতে জন্য এই হাসপাতালে গেলেই বিস্তৃত জানা যাবে আর সাইদ রশিমার হাদিয়া বাক্স মাদ্রাসা দান বাক্স পাওয়া যাচ্ছে মাদ্রাসে অফিসে যোগাযোগ করলে পাওয়া যাবে কাবা শরীফ রওজা শরীফ ওনাদের সবযুক্ত যায় নামাজ থাকলে নামাজ পড়া যাবে না তাজিম হিসাবে রেখে দিতে হবে তাজিম করা ফর যায় না নামাজ পড়লে কুফরে বিমান নষ্ট হবে আর কোরবানি চামড়া জাকাত ওষুর সত্য ইত্যাদি আমাদের মাদ্রাসা লিল্লা উঠে পৌঁছে সামনে কোরবানি হবে কোরবানি চামড়া ইত্যাদি কোরবানির সমস্ত যা কিছু সেটা কিন্তু পৌঁছাতে হবে এই বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে আলোচনা হয় লাইলিতুর সাথে লাইলিতুল হাত দিতে হবে এবং লাইলিতুল ইসলাম আজিম শরীফ হবে আর যারা দরসে কোরবানি দিতে চায় তারা যেন যোগাযোগ করতে আমরা বলি যারা দিতে চায় তারা যেন জিলকশ্বরী মাসের মধ্যেই দেয় এরপর কিন্তু আমরা সেটা নিব না প্রতি বছর তারা করে যার জন্য পরে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় আমাদের যা গরু ছাগল কেনার কথা আমরা সেটা কিনব যারা এখানে দিতে চায় তারা যেন আগেই যোগাযোগ করে তার নামটা আগে দিয়ে দিলে হবে পয়সা সে পরে দিক তাতে অসুবিধা নেই আগে নামটা দিতে হবে জিলকশ্বরী মাসের মধ্যেই এটা মনে থাকে যেন আমরা আমাদের যেগুলি দেওয়ার আমরা সেগুলি আমরা দিব আলাদাভাবে আর যারা এখানে যার যার সে দিতে চায় সে দিয়ে এখানে দিয়ে সে তার গোস্ত সে নিয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর যারা পশু হাদিয়ে করতে চায় সেটা করতে পারে দেবে সুবিধা আচ্ছা বাদ জুমা জিলান জুমান টাকা বসে গেলে আলোচনা করতে হবে আর প্রত্যেকের জুতো স্যান্ডেল টাকা পয়সা নিজের জিম্বাদারি থাকতে পকেট মানে জুতা তো সব জায়গায় সে থাকে আর যারা তেল পানি কালো জিরে আনে তেল পানি কালো জিরা ছবি মুক্ত হওয়া দরকার বাজার থেকে আনলে একটা ছবি থাকে ওটা নামাজ ফাঁসে দেয় কবিরা গুণ হয় নানন বর্ষ বর্ষিত হয় নাও জুবিল্লাহ এই জন্য আমাদের ছেলেদের ক্যান্টিন মেয়েদের ক্যান্টিন আছে দুই জায়গায় গেলেই মেয়েরা মেয়েদের থেকে নিবে ছেলেরা ছেলের থেকে নিবে ছবি মুক্ত তেল পানি কালো যেন মনে থাকে যেন আর আমাদের এখানে আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করেছে আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করা হয়েছে এটা কি আন্তর্জাতিক প্রচার কেন্দ্র মহাসম্মানে সুন্নত বড় প্রচার করার কেন্দ্র এখন মুসলমানরা কাফের মসজিদ একটা প্রচার করে না উজবিল্লা সে এবার মুসলমান দাবি করে তার লজ্জা করে না এটা লজ্জা করা উচিত সে মুসলমানে কাফেরের সারা জীবন করে না উজবিল্লা হাজির সচিব ইজাম মোদী আল ফাসিক গদেবা রাব বহিদার ফাসিকের প্রশংসা করলে যিনি কলিক যিনি মালিক রব এত অসন্তুষ্ট হন ওনার এই রূপ বয়ের কারণে আর সাজি পর্যন্ত বয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে না উজবিল্লা আন্ত শূন্য পদার্থ সারা দুনিয়াতে শূন্য জারি করতে হবে এখন সেটা লেবাস পোশাক হোক দাঁড়ি টুপি হোক আর ব্যবহার্য দ্রব্য সব প্লেট বাটি খাবারের প্লেট বাটি হোক দস্তরখানা হোক অথবা অন্য অন্য দ্রব্য সামগ্রী হোক ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী হোক সমস্ত কিছু সমস্ত বিষয়গুলি শূন্য জারি করতে সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে এই জন্য হচ্ছে আন্ত শূন্য প্রচার কেন্দ্র আমাদের মধ্যে করা হয়েছে আমরা তো বলেছে সারা দেশে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে আন্ত শূন্য প্রচার কেন্দ্র করুক তারা ড্রয়িং রুমে তার শোকেসের মধ্যে কুফরি ছেড়ে রাখে ছবি মূর্তি রাখে বিন্তুল হাওয়া রাখে না উজবিল্লা ওইসবগুলি ফেলে দিয়ে এখানে শূন্যতা রাখতে হবে শূন্যত প্রচার কেন্দ্র করতে হবে ওটা ফেলে দিতে হবে ড্রয়িং রুমের মধ্যে শোকেসের মধ্যে শূন্যত বিষয়গুলি রাখতে হবে মানুষ যাতে দেখে শিখতে পারে শূন্যত প্রচার কেন্দ্র হারাম একটা প্রচার করলে কবিরে গুণ হবে বলো যে তা বনলের বিরোধ তা কোয়া নেকি পরে সাহায্য করতে তাহলে কী হবে তুমি ফজিলত পাবে সোহান আল্লাহ সাল্লা অল্লাহ তাহলে তুমি উদ্রান পাপের মধ্যে শুধু সাহায্য করো না কাফের মসজিদটা প্রচার তুমি করো না তাহলে কবিরে গুণ হবে তুমি জাহান্নামি হবে না উজবিল্লাহ এই জন্য আনতে শুনুন প্রচার আমাদের এখানে প্লেট বাটি হোক খাবারের দ্রব্য সামগ্রী হোক খাবারের রেসিপি যেটা প্রস্তুত প্রাণী সেটা করা হয়েছে মুসলমানরা কী খাবে কোনটা শূন্য সে খাবারের বিষয়টা এখানে আমাদের দেওয়া হচ্ছে ব্যবহার্য দ্রব্য সাময়িক পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি যা কিছু আস্তে আস্তে সমস্ত বিষয়গুলি আমরা খাস শূন্য প্রমাণগুলি আমাদের দেশে সারা পৃথিবীতে এখন আমাদের দেশে করার জন্য তো আমরা সারা দেশে গুরুজন অনেকগুলি গাড়ির ব্যবস্থা করতে আমরা আরও গাড়ির ব্যবস্থা করব সারা দেশে গাড়ির ব্যবস্থা করবো আমাদের দেশ হয়ে গেলে এবং বিদেশে আমরা শূন্য প্রচারের ব্যবস্থা আমরা করবো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সবার আল্লাহ সাল্লাহ এই জন্য বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শূন্য প্রচার কেন্দ্রের মনে রাখতে হবে এটা এসে জেনে আমল করতে হবে চক্ষু কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলে তখন আর কাজ করছে চোখ খোলা থাকতে কাজ করতে হবে চোখে বন্ধ হয়ে গেলে শূন্য হয়ে যাবে শূন্য হওয়ার আগেই কাজ করতে হবে সময় থাকা যেন আর কিন্তু না জানলে না করলে আজাব বছর গ্রেপ্তার তখন হাজারো 
রোনাজারি কান্না কাটি পারলে কোনো কাজ হবে না হাতে থাকতে কান্ত হবে কবরে গিয়ে কান্নার সুযোগ নেই দুনিয়া হচ্ছে ইয়েমুল আমল পর ইয়েমুল জাজা পরকালে গেলে সেখানে আর আমল করার কোনো সুযোগ থাকে না এটা মনে রাখতে হবে আর যদি শূন্য সে প্রচার করে যায় শূন্য সিলসিলা রেখে যায় এটা সবটা পুষতে থাকবে শূন্যতে ফজিলত কতটুকু মূর্খ লোকরা জানে না এরা মূর্খ লোক জানে না কতটুকু ফজিলত যেরা মনে হচ্ছে এজমা হয়ে গেছে কি এজমা হয়েছে সৃষ্টি শুরু থেকে নমোগস্ত আগে সবাই সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জিন ইনসান তাদের সকলের আমল যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আমরা নবীর রসুল আজ নাম বলি ওনাদের সহ যত আমল যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর মহা সম্মানিত মহাবতের হাবিব আমার একখানা শূন্য করে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় তাহলে ওই পাল্লার ওজন বেশি হবে সোহান আল্লাহ সেটাই বলেছে মান তামাসের শহীদ একটা শূন্য যে দাঁড়ি করল তাকে প্রতি শূন্যতের বিনিময় একশত শহীদ ওনাদের সমপরিমাণ ফজলত দেওয়া হবে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ কেমন শহীদ বদর এবং উহুদের যাতে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ যে বিষয়টা ফিকির করতে হবে এই জন্য এগুলি জেনে শুনে আমল করতে হবে একটা মুসলমান কেন মুসলমান হয় কেন জুমার নামাজ পড়ে কেন ওয়া শুনতে আসে এই শুনে শিখে তাকে আমল করতে হবে কাজে যিনি কলিক যিনি মালিক রব তিনি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা জিনিস চান সবাইকে কামেল সাহেব বায়ের গ্রহণের সবক নিয়ে জিকির ফিকির করার সাথে শ্রোতিকের করার মাধ্যমে ফয়েজ তৈর্য হাসিল করে অন্তর্গ্রহ ইসলাম করার সাথে আকিদা বিশুদ্ধ করে সর্বোচ্চ স্থান হাসিল করে মহাত সুন্দর বিষয়গুলি হজরত আহলুবাই শরীফ আলাইহিউসালাম হজরত উম্মাত উন্নতের বিষয় উপলব্ধি করে হায়াতে বহুতে কবরে হাতে নসরে মিজানে ফুসে জান্নাতে যেও হাকি কি ফালিয়া ফ্রউ শরীফ সেই সব পালন করে এবং দাঁড়ি করার প্রশেষে মজগুল থাকার যেন তৌফিক দান করেন যারা কবলার জোয়ান নামাজ পড়তে পারেন তারা পড়ে নিন ওয়াখরু দাওয়ান নিন আহমদুল্লাহ বিলা আলমিন
एक विशेष घोषणा सम्मानित खुदबा मुबारक सोनार आदब हे प्रथम खुदबा मुबारक सोनार समय हाथ बेदे नाम सुराते बसते हैं द्वित खुदबा मुबारक शुरार समय आत्ताहियातु पड़ार सुराते हाटरूपुर हाथ रेखे बसते हैं الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله রসুল <coughs> রসুল্লাহ 
نحن أهل بيت شكرة النبوت ما دين الرسالة ليس أحد من الخلائق يفضل أهل بيت غيري إنما يريد الله لنرس أهل البيت يطهركم تطهيرا عنا كان يقول نحن أهل البيت طهر شجرة النبوت ما هو رسالة الملائكة بيت رمادن إلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم مالك بل رؤوف رحيم نشهد أن لا إله إلا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إباد الله واتق الله من سماء لغفدو للخبر وانته عما نهر جزر فعلموا أن الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم لازم تقول هذا الشيء ولا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوانات المؤمن عليه الناس سلام أنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم سيد شاول جنة إنساني من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم زل أصل الأريك أرحم أمته أبزن بعض الصديق أكبر عليه السلام أشد في أمره سيدنا فاروق أزم عليه السلام سيدنا زل نورين عليه السلام سيدنا الأول عليه السلام لسيد الشهداء سيدنا خطو المحاضرين عليه السلام وعلى تمام العشرة المبشرة الصلاة وعلى جميع نبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا بعد فمن أحبهم فبحبه ومن أبغضهم فبحبه اللهم أهلك الكفرة والفسقة والفجرة والمبتدية والمشركين اللهم أشهد اللهم مزج جمعهم اللهم دمر ذم وجزل من خزل المسلم خزل الدين صلى الله عليه وسلم اللهم عز الله اللهم خلي الملك نسالي ما عليك الإسلام وجعل سيراتك القويم نصر الدين صلى الله عليه وسلم وجعل ما تفرى توصيك تعافية علينا وعلى إبادك الحجاز والثبات بعد من أمة السيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى أذاب النار الحمد لله أعوذ بالله من الشر إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفشل يعذكم لعلكم تذكرون فذكروا نصر ذكر الله تعالى أعلى وعولى أجل أهم أتم أكبر قال سيد المرسلين إمام المرسلين رحمة للعالمين النور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم 
Savu sufu fakum fa inna tasviyata sufu fi min iqamati salah Sayyid al-Mursaleen, Imam al-Mursaleen, Rahmatul Lil'alameen, Nure Mujassam, Habibullah Sallallahu alayhi wa sallam, Tini Irshad Mubarak Karin Aftar aapna dir katar gulo shuja kurun Nishchay katar shuja karar muddhe Shammani to namaz un arfur no tar hai si Dhani baame dhekhe Dhagi rupure Pair gurali dhekhe Shakulay katar shuja kurun कतारे मास्कने शिशु बच्चा थकले कतारे पासे दे दिन कोरी अब्दुल बारी भैया सिंह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्लाह इलाह इल्लाह शहदु अल्लाह इलाह इल्लाह أشهدوا أن محمد رسول الله أشهدوا أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah, Allah, Akbar. إياك نعبد وإياك نستعين لنفس الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تلك بيمينك يا موسى قال يا صاي أتوقع عليها شبيها على جنمي ولي فيها ما أريد أخرى قال أنت ها يا موسى فألقاها فإذا هي حجة تصلى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها وَدُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاهِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُورٍ آيَةَ اللَّهِ لِنُرِيَكَ مِنْ قُبْرَى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى قَالَ رَبِّ شْرَحْنِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِ وَأَشْرِكْهُ فِي أَهْلِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ مِنَا بَصِيرًا الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر Oh, 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين اللهم صل على شفنا مولانا وسيلة إليك وعلى سلم آمين رب الحمهما كما رب يان صغيرا آمين فرق علينا صبرا وطفنا مسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار آمين وصلي على شفنا مولانا 
हिंदू बौद्ध मजुति मोशेद যারা মুসলমানদের জুলুম করে যাচ্ছে কষ্ট দিয়ে নির্যাতন এদেরকে হেদায়েত দান করুন আমিন হেদায়েত দান করুন আমিন হেদায়েত দান করুন আমিন এদের যদি হেদায়েত নসিবে না থাকে তার যেহেতু কাফের মুশরিক বেদিন বদদিন ইহুদি নাসারা হিন্দু বৌদ্ধ বজতি মুশরিক ওলামা ইসু মুনাফিক বিদ্রোহী মুসলিম মুরতাদ যারা আপনার মহা সম্মানিত মুহতার হাবিব সাল্লাল্লাহু সুনার ওনার মহা সম্মানিত এবং হযরত আহলু বাইত শরীফ আলাইহিম আসসালাম महासम्मानित सुन्नत मुबारक कुदरतमय भाव समस्त आलोर मध्य महासम्मानित समस्त कान क्षुद्रतमय भाव महासम्मानित महोदर हबीब सल्लम पाना चेहसन जाना चेहसन इंतकाल कर महासम्मानित महबूर हबीबल्लामी इंतकाल कर मदद 
مولانا وسیلت علیکا والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا معدن الجود والکرون والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ہم نبی لمی والی صلی اللہ سبحان ربی کا رب العزت عما یسکون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آمین